నమస్కారం చిత్రసీమ ట్వంటీ ఫోర్ ఫ్రేమ్స్కి స్వాగతం సినిమా రెండు రకాలుగా ఉంటుంది ఒకటేమో ఒక రెండున్నర గంటల పాటు మనం వెండి తెరపైన ఒక కాల్పానికతతో కూడిన ఒక ఊహాలోకానికి సంబంధించిన ప్రపంచంలో విహరించి బయటకు వస్తాం ఎక్కడా కూడా మనం చూసే అందులో కనిపించవు ఇది బాగుంటుంది ఎంటర్టైన్మెంట్గా ఉంటుంది ఇక ఇంకో రకం సినిమా ఏంటంటే నిత్యం మనం చూస్తున్న సంఘటనలు మనం ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలు ఒక రకంగా చెప్పాలంటే మన జీవితాన్నే మన కళ్ళు కట్టినట్టుగా చూపించే సినిమాలు కొన్ని ఉంటాయి అయితే అవి ఎంతవరకు కమర్షియల్ హిట్స్ అనే విషయం పక్కన పెడితే సినిమా అంటే మనల్ని మనకు చూపించే ప్రతిబింబంగా ఉండాలి అని నమ్మే వాళ్ళకి ఆ సినిమాలు చాలా ఇష్టం సమాజానికి నిజంగా అవసరం ఉన్న సినిమాలు అలాంటివే భక్తు అటువంటి సినిమాలని తీస్తూ సమాజాన్ని గమనిస్తూ సమాజాన్ని చదువుతూ సమాజంలో ఉంటున్న వ్యక్తిగా బాధ్యతను మోస్తూ సినిమాల ద్వారా మనకు సామాజిక అంశాలని తెలియజేస్తున్న ఒక గొప్ప డైరెక్టర్ సునీల్ కుమార్ రెడ్డి గారు ఆయనే మనతో పాటు ఉన్నారు ఆలస్యం చేయకుండా ఆయనతో మాట్లాడేద్దాం నమస్కారం సార్ నమస్తే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆడియన్స్ అందరి తరఫున థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మై ప్లెజర్ థ్యాంక్ యూ సినిమా అనగానే ఒక యానిమేషన్ లేదా మనకు సంబంధం లేని ఒక ఊహతో కూడిన ఒక కాల్పనిక ప్రపంచం కాకుండా ఒక ఒక నొప్పి ఒక బాధ ఒక సమస్య తెల్లవారు లేస్తే చూసే ఒక ఆకలి ఒక పెయిన్ అన్నీ చూపిస్తున్నారు మీరు ఈ సమాజం ఎలా ఉంటుందంటే నిజాన్ని వినడానికి ఎప్పుడు సిద్ధంగా ఉండదు మీ చెట్టు మీద మరకబడిందంటే నచ్చదు మీ మరక కూడా బాగుంది సార్ చెట్టు మీద అంటేనే నచ్చే సమాజంలో ఉన్నాం మనం కర్కశంగా కఠినంగా నిజాన్ని చూపిస్తున్నారు ఈ ఆలోచన ఎందుకు వచ్చింది మీకు సి మనకు ఉన్న మేజర్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే ప్రాబ్లమ్ని యాక్సెప్ట్ చేయటం అనేది ప్రాబ్లం మనం ప్రాబ్లమ్ని యాక్సెప్ట్ చేయనంత వరకు మనం సొల్యూషన్ తీసుకొని రాలేం అంటే మన డొమెస్టిక్ అబ్యూస్ గురించి కానీ చాలా సమస్యల గురించి మన కళ్ళ ముందే జరుగుతూ ఉన్నా కానీ మనం రియాక్ట్ ఎందుకు అవ్వలేకపోతున్నాం అంటే దాన్ని గుర్తించడంలో విఫలం అవుతున్నాం లేదా దానికి అలవాటు పడిపోయినాం ఎక్కడైనా ఒక దుర్గంధం వస్తున్న అదే ప్లేస్లో ఉంటున్న వాళ్ళకి ఆ స్మెల్ కూడా తెలియదు మనం బయట నుంచి ఒక పర్స్పెక్టివ్లో వాళ్ళకి చూపెడితే చేయి ఎలా ఉందా అని అనిపిస్తుంది సో సమాజానికి అర్థం చూపించాల్సిన పని పని ఎప్పుడూ కూడా మీడియా చేయాలి అన్నది ఎందుకంటే ఇప్పుడు నా జుట్టు బాగోలేదు అని చెప్పాలంటే నాకు ఒక అర్థం కావాలి సో నాకు తెలిసినంత వరకు నేను బాగానే ఉన్నాను అనుకుంటాను కానీ బట్ అర్థం అనేది అవసరం సినిమా అనేది ఒక దర్పణం కావాలి సో జడ్జిమెంట్లు అవ్వటం నా ఇంటెన్షన్ కాదు నేను ఆ ఏ సినిమాలో కూడా జడ్జిమెంట్లుగా అవ్వాలని నేను ప్రయత్నం చేయలేదు ఇది రైటు ఇది తప్పు అని చెప్పే స్టాండ్ నేను తీసుకోవటం కాకుండా అసలు ఏమిటి విషయం అని చెప్పేది రెండు వైపులా ఉండే పర్స్పెక్టివ్స్ని చూపించడానికి ఎక్కువగా నేను ఇష్టపడతాను ఒక ఆర్గ్యుమెంట్ ఒక డిస్కషన్ క్రియేట్ చేయాల్సింది మీడియా అన్నది నా ఒపీనియన్ అంటే నేను ఆన్సర్లు ఇచ్చే ఒక ఒక న్యాయ నిర్ణయతలా కూర్చొని ఏ రోజు సినిమా స్క్రిప్ట్ని నేను అప్రోచ్ అవ్వలేదు రెండు ఉన్న రెండు కోణాలని కూడా చూపించి ఒక ఆర్ ఒక డిస్కషన్ జరగాలి ఒక బెటర్ సమాజం కోసం ఒక ఫిల్మ్ మేకరే కాదు ప్రతి ఆడియన్ కూడా ప్రయత్నం చేయగలడు అనే ఒక ఇంటెన్షన్తో ఒక జర్నలిస్ట్గా నేను ఈ ఫిల్మ్ అనే ఒక పవర్ఫుల్ మాధ్యమం త్రో చాలా విషయాలు మాట్లాడాలి అనుకున్నాను ఎప్పుడైతే మీరు ఒక నిజానికి ఒక ఫిక్షనల్ క్యారెక్టర్స్ని కూడా యాడ్ చేస్తారు మీరు ఎమోషన్స్ని ఇంకా బెటర్గా వాళ్ళకి కనెక్ట్ చేయగలుగుతారు అదర్వైజ్ ఏంటంటే మనం ఎంతోమందిని వచ్చే దారిలో చాలామంది బెగ్గర్స్ని అడుక్కునే వాళ్ళని మనం చూసినప్పుడు మనం పెద్దగా రియాక్ట్ అవ్వం బట్ వేరేజ్ ఒక క్యారెక్టర్గా చూసినప్పుడు వాళ్ళ బ్యాక్ స్టోరీ తెలిసాక మనం ఒకసారి ఆలోచనని ఇంకొంచెం ఎక్కువగా తీసుకొని వెళ్ళే అవకాశం ఉంటుంది సో సినిమా ఈజ్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ ఎ పవర్ఫుల్ మీడియం కెన్ సెన్సిటైజ్ చాలా ఇష్యూస్లో మనం సెన్సిటైజ్ చేయవలసిన బాధ్యత ఉంది అన్న ఇంటెన్షన్తో చేసిన నా అటెంప్ట్స్ మాత్రమే తప్ప జడ్జ్మెంట్ ఇచ్చే ప్రయత్నాలు మాత్రం కానే కాదమ్మా ఒక మాట వింటూ ఉంటాం ప్రపంచం బాధ శ్రీశ్రీ బాధ కృష్ణశాస్త్రి బాధ ప్రపంచం బాధ అని తన బాధ తను అనుభవించే వారికి చిన్నదే కానీ ప్రపంచం బాధనంతా మోసేవాడికి అది ఎప్పటికీ తీరని ఒక పుండు ఇంత బాధని ఇప్పుడు ఈ సినిమా తీస్తున్నారంటే ఏదో జస్ట్ ఒక కథాంశంగా తీసి ఉండరు ఖచ్చితంగా మీ ప్రతి సినిమాలో ఆ నొప్పి కనిపిస్తుంటుంది అంతర్లీనంగా మీరు పడుతున్న వేదన సమాజం పట్ల బాధ్యత ఖచ్చితంగా కనిపిస్తుంటుంది కదా ఈ పెయిన్ ప్రతిరోజు ఎంతసేపు భరిస్తుంటారు మీరు అంటే సి డెఫినెట్గా నా క్యారెక్టర్స్ తాలూకా ఫీలింగ్స్ అని నేను అర్థం చేసుకోకుండా చేసినప్పుడు అది చాలా కృతకంగా ఉంటుంది మా ఎస్పెషల్లీ గల్ఫ్ అనే సినిమా ఐ థింక్ ఇట్స్ అ వెరీ వెరీ పవర్ఫుల్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ వాళ్ళ పెయిన్ని ఎక్స్ప్రెస్ చేయడం కోసం నేను దాన్ని యూజ్ చేశాను ఆ ఫిల్మ్ని దానికి రీజన్ ఏమిటి అంటే ఆల్మోస్ట్ నేను ఒక నాలుగైదు వందల మందిని కలిసి వాడు తాలూకా కథలు తీసుకున్నాను అందుకే ఆ కథ క్రెడిట్ కూడా నాతో తన జీవితాన్ని పంచుకున్న అందరికీ చెందుతుందని మాత్రమే నేను ఇవ్వటం జరిగింది కథ క్రెడిట్
మన దేశానికి ఎంతో హెల్ప్ చేసిన వాళ్ళ గురించి మెయిన్ స్ట్రీమ్ మీడియా పట్టించుకోకపోవడం నాకు చాలా ఆశ్చర్యాన్ని కలుగ చేసింది ఆల్మోస్ట్ ఇరవై ఐదు లక్షల మంది రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఉన్నవాళ్ళు కొన్ని కోట్ల రూపాయలు ఇక్కడ పంపిస్తూ ఉన్నారు అంటే వాళ్ళ కుటుంబాలన్నీ కూడా దాని మీద సర్వైవ్ అవుతూ ఉన్నాయి ఆల్మోస్ట్ కోటి మంది దాని మీద ప్రత్యక్షంగా బెనిఫిట్ పొందుతుంటే పరోక్షంగా ఎన్నో విలేజెస్ మనం చూస్తే ఆంధ్రాలో కానీ తెలంగాణలో కానీ బాగుపడడానికి రీజన్ గల్ఫ్ మనీ కానీ వాళ్ళకి ప్రాపర్ రిప్రజెంటేషన్ మీడియాలో లేకపోవడం అన్నది నాకు కొంచెం ఆశ్చర్యం అనిపించింది ఆ టాపిక్ తీసుకున్నప్పుడు రీసెర్చ్ చేస్తున్న ప్రతిసారి కూడా నేను కొత్త విషయాలు తెలుసుకున్నాను కొత్త జీవితాన్ని తెలుసుకోగలిగాను అండ్ నా ప్రతి సినిమా నన్ను ఒక మనిషిగా ఒక మెట్టు పైకి ఎక్కించింది అని నేనైతే నమ్ముతున్నాను నన్ను ఎక్కువ సెన్సిటైజ్ చేసింది అని చెప్పి సో డెఫినెట్గా వాళ్ళ పెయిన్ని నా పెయిన్గా నేను అనుకోకపోతే దాన్ని నేను రిఫ్లెక్ట్ చేయలేను ఎస్పెషల్లీ గల్ఫ్ సినిమాలో హీరోయిన్ పాత్ర లక్ష్మి అనే క్యారెక్టర్ డింపుల్ హయాతి చేసినప్పుడు ఆ అమ్మాయికి నేను అదే చెప్పాను నేను ఖతర్లో ఒక అమ్మాయిని చూశాను ఆ అమ్మాయి నాతో తన జీవితం గురించి చెప్తూ ఇరవై ఐదు నిమిషాలు కంటిన్యూస్గా మాట్లాడుతూ ఆగనే అశ్రుధారులతో మాట్లాడింది అంటే ఇన్సెసెంట్ టీయర్స్ నేను ఎప్పుడైనా ఒక మనిషి ఏడ్చి ఒక నిమిషం తర్వాత కళ్ళు తుడుచుకున్న తర్వాత మళ్ళా నీళ్లు రావడం చూశాను తప్ప కంటిన్యూస్గా ఇరవై నిమిషాలు ఆ నీళ్లు కారు ఆ ప్రవాహం వస్తూనే ఉంది ఆ పెయిన్ నేను ఎప్పటికీ మర్చిపోలేను నేను అదే ట్రాన్స్లేట్ చేయడానికి ట్రై చేశాను నా ఆర్టిస్టులతో ఇంత పెయిన్ ఉంది మీరు చేస్తున్నది ఒక కేరావన్లో కూర్చొని చేసే సినిమా కాదు కొన్ని లక్షల మంది జీవితాన్ని రిప్రజెంట్ చేసే బాధ్యత మనకు వచ్చింది అవకాశం మనకు వచ్చింది మనం వాళ్ళ పట్ల వాళ్ళ వాళ్ళ జీవితం పట్ల ఒక అవగాహన కల్పించడంలో ఒక ప్రయత్నం చేయటం ఇంతకంటే డెఫినెట్గా బెటర్గా తీయగలిగే వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు నాకు తెలుసు నాకున్న లిమిటేషన్స్లో నేను ఎంత చేయగలను ఎంత ఆనెస్ట్గా చేయగలను అనే ప్రయత్నం చేశాను బట్ ప్రతిసారి నా క్యారెక్టర్స్ తోటి ఎంపతైజ్ అయి చేసి మాత్రమే నేను ఫిల్మ్స్ చేయడం జరిగిందమ్మా సాధారణంగా ఇంత బాధ్యత మీ మీకున్న జర్నలిజం బ్యాక్గ్రౌండ్ ద్వారా కూడా వచ్చింది అనుకోవచ్చు యా డెఫినెట్లీ అంటే మొదటి నుంచి ఇది జర్నలిజం అని తెలియకముందే మనకు తెలిసిన విషయాన్ని పది మందితో పంచుకోవాలన్న ఆలోచనే నా దృష్టిలో జర్నలిజం అమ్మా అది చిన్నప్పటి నుంచి చాలామంది కథలు చెప్పే పెద్దవాడి దగ్గర నుంచి అయి ఉండొచ్చు లేకపోతే ఎలిమెంటరీ స్కూల్లో పిల్లలు మాట్లాడుకుంటుండడం అయి ఉండొచ్చు జరిగింది చెప్పడం రిపోర్టింగ్ దాని గురించి ఎక్స్ప్రెషన్ చేసి తన ఫీలింగ్ని కలిపి చెప్పడం అన్నది జర్నలిజం అయితే చిన్నప్పటి నుంచి ఎంతోమంది జర్నలిస్టులు ఆటోమేటిక్గా పుట్టుకుతూనే వచ్చిన ఎంతోమంది జర్నలిస్టులు నేను చూశాను అలాగే నేను చిన్నప్పటి నుంచి నాకు తెలిసిన విషయాన్ని పది మందికి చెప్పుకోవాలన్న ఆలోచన నుంచి నేను చెప్పింది ఇంకా ఎక్కువ మందికి రీచ్ అవ్వాలి అంటే పేపర్ బాగుంటుంది అని న్యూస్ పేపర్ స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది ఒక సిటీ రౌండ్ అప్ అని డైలీ న్యూస్ పేపర్ని కోకిల మ్యాగజైన్ని రన్ చేసిన తర్వాత ఇంకా ఎఫెక్టివ్గా చెప్పాలి ఇది కేవలం చదవగలిగే వాళ్ళకి మాత్రమే రీచ్ అవుతుంది ఈ పత్రిక అనే మాధ్యమం వేరే సినిమా అనేది పామరులకి పండితులకి అందరినీ కూడా కదిలించగలిగే ఒక అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ఇంత పొటెన్షియల్ ఉండే మీడియాని ఉపయోగించుకుంటే బాగుంటుందని ఒక జర్నలిస్ట్గానే నా సినిమాని ఈరోజు వరకు అప్రోచ్ అయ్యానమ్మా ఐఎమ్ ట్రయింగ్ మై లెవెల్ బెస్ట్ టు బీ కంటిన్యూస్ టు బీ అ జర్నలిస్ట్ యూజింగ్ ఫిల్మ్ యాజ్ మై మీడియం సార్ ఇక్కడ ఒక రకంగా ఉంటుంది చాలా తక్కువ రేషియో మాత్రం ఉన్న వాతావరణ పరిస్థితులు సామాజిక పరిస్థితులకు అతీతంగా ఒక రెవల్యూషన్తో వచ్చే వ్యక్తులు ఉంటారు వాళ్ళు సమాజంలో పెద్ద ముద్ర వేస్తుంటారు కానీ నైంటీ పర్సెంట్ మనం పెరిగిన వాతావరణం చుట్టూ ఉన్న పరిస్థితులు మనతో ఉన్న వ్యక్తుల నుంచి మన భావజాలను రూపొందుతూ ఉంటుంది మనం ఎవరితో ఉంటే వాళ్ళలాగా అవుతూ ఉంటాం అంటుంటారు కదా మీరు ఇంత బాధ్యతాయుతంగా లేదా సమాజానికి ఇలా చూపాలి చెయ్యాలి ఆదర్శం అనేది మీరు ఒప్పుకోరు ఎప్పుడు కానీ ఆదర్శయుతమైన జీవితాన్ని అనుసరించడానికి కారణం ఏంటి అంటే మీ చుట్టున వాతావరణం చిన్నప్పటి నుంచి అలాంటిది అసలు నేపథ్యం ఏంటి దీనికి కానీ మీరు కరెక్ట్గా చెప్పినట్టు ఎందుకంటే మనం నేను ఈ పరిస్థితుల్లో ఇక్కడ ఉండటానికి రీజన్ డెఫినెట్గా నేను కలిసిన మనుషులు నా చుట్టూ ఉండే ప్రపంచం నన్ను ఇలా మౌల్డ్ చేసింది నన్ను ఇలా తయారు చేసింది మేబీ ఆ దృష్టం అయి ఉండొచ్చు నేను అలాంటి వ్యక్తులతో కలిసి ఉండొచ్చు అలాంటి వ్యక్తుల ఇన్స్పిరేషన్తో నేను ఒక స్టెప్ ముందుకు వేసి ఉండొచ్చు బట్ డెఫినెట్గా నేను చేస్తున్న ప్రతి పనిని కూడా ఇష్టపడి మాత్రమే చేస్తాను అండ్ ఇష్టపడి మాత్రమే పని చేయాలి అని ఎవరికైనా చెప్తాను అంటే మనకు ఇష్టం లేకుండా పది మందికి చూపించాల్సిన ఒక దాతృత్వం కానీ లేకపోతే గొప్ప గుణం కానీ నా దృష్టిలో కరప్షనే అది చేయాల్సిన అవసరం ఏమీ లేదు మీకు నచ్చిన ఒక చెడ్డ పని అన్నా చేయండి ఆనెస్ట్గా చేయండి దాని కాన్సిక్వెన్సెస్ తెలుసుకొని చేయండి అన్నదే నేను ఎప్పుడూ చెప్తూ ఉంటాను సో నా దృష్టిలో సినిమా అన్నది చాలా చాలా పవర్ఫుల్ మీడియం
ఇప్పుడు అన్ని ఫీల్డ్స్లో ఉంటాయి కానీ సినిమా ప్రపంచాన కానీ రంగుల ప్రపంచంలో మనం డైవర్ట్ అవ్వడానికి చాలా ఆకర్షణలు ఉంటాయి చుట్టూ ఒక లగ్జరీ వచ్చేస్తుంది సడన్గా ఒక పేరు వస్తుంది అదొక మైకల్లోకి లాక్ వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది మీరు ఎక్కడా దారి తప్పకుండా అడుగులు రైటు లెఫ్ట్ తీసుకోకుండా స్ట్రేట్గా వస్తున్నారు అట్లాగే చాలామంది నిరాశవాదాన్ని చెప్పిస్తారు నీతులు ఎవరు చెప్తే వింటారు ఇది ఆడలేదు నువ్వు ఆ సినిమాతి నెగిటివ్ పబ్లిసిటీకి ఉన్న అది ఇప్పుడు లేదు ఇట్లాంటివి ఇలా చెప్పిన వాళ్ళు ఖచ్చితంగా మీకు ఉండే ఉంటారు ఎందుకంటే ఉచిత సలహాలు చాలామంది ఇస్తారు కదా వాటి ప్రభావం మీ మీద పడలేదా ఎందుకు ఇంత సూటిగా వెళ్తున్నారు మీరు అంటే నా దృష్టిలో సినిమా అంటేనే రిస్క్ అమ్మ బికాస్ ఇట్స్ వెరీ రిస్కీ బిజినెస్ మనం కేవలం ఆ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అంటే సినిమాని కూడా ఒక బిజినెస్ లాగే ఎంత సిన్సియర్గా బిజినెస్ చేయొచ్చు సినిమాని కూడా అంతే సిన్సియర్గా చేయొచ్చు అని నమ్మిన వ్యక్తుల్లో నేను ఒకటిని నా దృష్టిలో నేను చేసేవన్నీ కూడా ఆర్ట్ సినిమాలే కమర్షియల్ సినిమాలు కావు అని నేను ఎప్పుడు చెప్పలేదు బికాస్ సినిమా అనేది కమర్షియల్ మాధ్యమం అది కమర్షియల్గా మనం ఒక రూపాయి ఖర్చు పెట్టినప్పుడు అది కూడా తన రిటర్న్స్ తను తెచ్చుకోగలిగితేనే ఒక సస్టైనబుల్ సినిమా తయారవుతుందమ్మ లేకపోతే ఒక ఒక వ్యక్తి వస్తాడు సాక్రిఫైస్ చేస్తాడు వెళ్ళిపోతాడు అన్నట్టు కాకుండా ఇట్ గాట్ టు సస్టైన్ సో దానికి కావాల్సిన ఒక ప్రయత్నం నేను కొన్నిసార్లు నా ఫిల్మ్స్లో ఫాల్టర్ అయ్యాను కొన్ని సినిమాల్లో సక్సీడ్ అయ్యాను బట్ అంటే ఒక టైట్ రోప్ వాక్ ఉంటుంది కదా అది బ్యాలెన్స్ చేయాలి మన సెన్సిబిలిటీస్తో పాటు అండ్ అలాగే కమర్షియల్ ఆస్పెక్ట్స్ను కూడా మన మైండ్లో ఉంచుకుంటూనే సినిమాని చూపించాలి ఆడియన్స్ని ట్యాక్స్ చేసేద్దాం లేకపోతే వాళ్ళని కూర్చోబెట్టి నాకు నాకున్న కోపాన్నం లేకపోతే బడబాగిన వాళ్ళ మీద రుద్దేయాలి ఇదేమీ కాదమ్మ వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు వాళ్ళని ఎంటర్టైన్ చేయగలుగుతూ వాళ్ళ రెండు గంటల టైంని సద్వినియోగం చేసుకుంటూ ఒక కథ చెప్పాలి అది ఎఫెక్టివ్గా వెళ్ళేటప్పుడు ఒక టేక్ హోమ్ ఎమోషన్ కూడా ఇవ్వాలి అని సినిమా తన ఎంత లెంగ్త్ ఉందో ఆ లెంగ్త్ కంటే కొంత ఎక్కువ రన్ అయినప్పుడే సినిమా తాలూకా సార్థకత అన్నది నా ఒపీనియన్ అమ్మ సినిమా రెండు గంటల సినిమా రెండు గంటల్లోనే గడిచిపోయింది అంటే యూ హ్యావ్ నాట్ డన్ ఇనఫ్ ఆ సినిమా మీ ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత కూడా మిమ్మల్ని కొంతసేపు అన్న హాంట్ చేయగలిగితే ఆ ఆలోచన చాలా బాగుంటుంది అన్నది నా ఒపీనియన్ సార్ యాక్చువల్గా ఒక వ్యక్తి మిగతా జీవితం అంతా నిర్దేశింపబడే ఒక మూలమైన ఒక్క సంఘటన ఉంటుంది ఒక్క టైం ఉంటుంది లేదో ఒక సిచ్యువేషన్ ఉంటుంది అది వ్యక్తిని చరిత్రలో నిలిచేలా చేస్తుంది మంచి వైపు చెడు వైపు అసలు జీవన మార్గాన్ని నిర్దేశిస్తూ ఉంటుంది కదా మీకు ఏ వయసులో ఏ పరిస్థితుల్లో సమాజాన్ని చూడడం మీరు స్టార్ట్ చేశారు లేదా మీ పాత్ని డైరెక్ట్ చేసిన ఆ మూలం ఏంటి అసలు సి ఇవన్నీ ఒక ఒకరోజు జరిగే ఒక సడన్ బిగ్ బ్యాంగ్ థియరీ కాకపోవచ్చు కానీ డెఫినెట్గా ఒక కన్సిస్టెంట్ ఎఫర్ట్ ఉంటుంది కన్సిస్టెంట్ దీంట్లో నేను ఇప్పుడు కూడా చెప్పేది సినిమా సమాజాన్ని మార్చేస్తుందా అని చెప్తే అది మార్చ లేకపోవచ్చేమో కానీ మారడానికి సిద్ధంగా ఉండే మనిషికి ఇంకొక నడ్జ్ అయితే ఇవ్వగలుగుతుంది సో మీకు కొన్ని బేసిక్ క్వాలిటీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో మీ పెంపకం ద్వారా కానీ పేరెంట్స్ ద్వారా కానివ్వండి మీకు క్లోజ్గా ఉండే ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళని కానీ కొన్ని ఆలోచనలు ఉంటాయి వాటిని మీరు టెస్ట్ చేస్తారు అంటే అబద్ధం చెప్పకూడదు అనే ఒక దాన్ని మీరు టెస్ట్ చేసి చూస్తారు సమాజంలో మీకు వచ్చిన రిజల్ట్స్ బట్టి మీ మైండ్ ఒక డెసిషన్ తీసుకుంటుంది ఓ అబద్ధం చెప్పడం అన్నదే ఎక్కువ ప్రాఫిటబుల్ అనమాట అన్న తర్వాత మీరు ఆ పందాల్లోకి వెళ్తారు అంతే తప్ప నా దృష్టిలో అబద్ధాలు చెప్పే వాళ్ళందరూ అవుట్ ఆఫ్ లవ్ అబద్ధం చెప్తున్నారని కాదు పాపం వాళ్ళు జెన్యున్గానే ట్రై చేసి ఉంటారు ఇది ఇలా ఇలా చేద్దాం కానీ పదిసార్లు ఎనిమిది సార్లు కూడా నెగిటివ్ జరుగుతుంది కాబట్టి సో ఇదే బెటర్గా ఉందేమో అని అంటే ఓవరాల్గా నా దృష్టిలో జరిగిన ప్రతి క్రైమ్ వెనక కూడా సమాజం హస్తం కూడా ఉంటుంది అని నేను నమ్ముతున్నాను ప్రతి గొప్పవాడి వెనక కూడా సమాజం హస్తం ఉంటుంది సో మనకు ఉన్న బేసిక్ థాట్స్ నేను అన్నది ఆ పాయింట్లలోనే ప్రతి దాంట్లో కూడా నాలో ఉన్న మంచికి చెడుకి అన్నిటికీ కూడా నా చుట్టూ ఉన్న సమాజం ఒక మేజర్ రీజన్ అండ్ ఐఎమ్ వెరీ గ్రేట్ఫుల్ నా చుట్టూ చాలామంది మంచివాళ్ళే ఉన్నారు నైంటీ పర్సెంట్ మంది మంచివాళ్ళే ఉన్నారని నేను నమ్ముతున్నాను మంచివాళ్ళు ఉన్నారా మంచిని చూస్తున్నారా మీరు అంటే ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా రాముడు రావణాసురుడు ఇద్దరు ఉంటారమ్మ సో దట్ బ్యాలెన్స్ మనం తీసుకోవాలి క్షీరసాగర మదనం గురించి అందుకే చెప్తారు మనలో ఉన్న మదనం ఎప్పుడు ఉంటుంది ఒక అబద్ధం చెప్దామని నిజం చెప్దామని ఆలోచిస్తూ మనం ఒక ఆఫీస్లోకి ఎంటర్ అవుతుండడమే ఆ క్షీరసాగర మదనం జరుగుతూ ఉంటుంది సో మనం చెప్పిన రిజల్ట్కి మనం కొన్నిసార్లు విషయం కూడా తగులుతూ ఉండొచ్చు బట్ ఆ విషయాన్ని మనసులోకి కాకుండా కంఠం దగ్గర ఆపేసి మనం వెయిట్ చేయగలిగితే డెఫినెట్గా కామధేనువు దొరుకుతుంది ఆ అమృతము దొరుకుతుంది పురాణాలు జీవితంలో ఎలా ప్రతిక్షణం మనం వర్తించుకోవచ్
దీనికి మీరు ఏం చెప్తారు మీరు ఇన్ని అవార్డ్స్ తీసుకున్న ఒక టీం మీరు నంది అవార్డు గ్రహీత కదా మీ సినిమాలు అవార్డు విన్నింగ్ ఫిల్మ్స్ అయినా ప్రజలకు బాగా చేరువయ్యే ఫిల్మ్స్ సో ప్రజలకు చేరువైన సినిమాలు కూడా ఉన్నాయి కానీ మీరు అన్నట్టు నా సినిమా బాగా ప్రజలకు చేరువైన వెంటనే మీరు కమర్షియల్ సినిమాలు తీయడం మొదలెట్టారా అని అడిగిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు సో నేను ఎంత కమిట్మెంట్ తోటి సీరియస్నెస్ తోటి ఒక సొంత ఊరిని గంగపుత్రులని అటెంప్ట్ చేశానో అంతే కమిట్మెంట్ తోటి సీరియస్నెస్ తోటి రొమాంటిక్ క్రైమ్ కదా అనే సినిమాని కూడా తీశాను సో ఒక దగ్గర ఊరు చచ్చిపోతుందని బాధ చూపిస్తే ఇంకొక దగ్గర నీరు చచ్చిపోతుందని ఇంకొక దగ్గర అస్తిత్వాలే చనిపోతున్నాయని కూడా నేను చెప్పాను ఆ మూడో సినిమాలు సో నా ప్రయత్నం నేను చేస్తూనే ఉన్నాను కానీ కొన్ని కమర్షియల్గా యాక్సెప్ట్ కాబడుతున్నాయి సో ఏ ప్రొడ్యూసర్ కానీ డైరెక్టర్ కానీ కేవలం ఒక నాలుగు అవార్డులు తీసుకొని పది మందిని కన్విన్స్ చేసి మనం గొప్పవాళ్ళం అవుదాం అని ఇంటెన్షన్తో చేయరు సినిమా అన్నది ఎప్పుడూ కూడా జనబాహుళ్యంలోకి వెళ్ళాలి అనేది దాని పేరే మాస్ మీడియం అందరి దగ్గరికి వెళ్ళాలని నేను ఒక సెలెక్టివ్ జ్యూరీ కోసం వాళ్ళని మెప్పించడం కోసం సినిమా తీసిన సందర్భం ఎప్పుడూ లేదు సో నా ప్రయత్నం అయితే జనంకి రీచ్ అవుదామని కొన్నిసార్లు అవార్డ్స్ వచ్చాయి కొన్నిసార్లు కమర్షియల్ సక్సెస్ వచ్చింది బట్ స్టిల్ యాజ్ అ ఫిల్మ్ మేకర్ నేనైతే సినిమా తీసేటప్పుడే నా సాటిస్ఫాక్షన్ మొత్తం తీసుకోవడానికి ట్రై చేస్తాను నాట్ ఆఫ్టర్ ద రిజల్ట్ ఇలాంటి సినిమాలు తీస్తున్నప్పుడు ప్రధానమైన సమస్య మిమ్మల్ని నమ్మి నష్టపోతామని చాలా సందర్భాల్లో అర్థమయ్యి మీకు డబ్బులు పెట్టడానికి వచ్చే ప్రొడ్యూసర్స్ని మీరు ఎలా కన్విన్స్ చేసుకుంటున్నారు సో ఐ నో ఇట్ ఈస్ అ వెరీ డిఫికల్ట్ టాస్క్ ఏదైతే డెఫినెట్గా డబ్బులు పోతాయని నాకు తెలుసు ఆ సినిమా నేనే తీస్తాను అంటే నేనే ఇన్ ద సెన్స్ రావ్య ఫిల్మ్స్ బ్యానర్ మీద నేను నా మిత్రుడు రవీంద్ర బాబు మేమే తీస్తాం సో ప్రయత్నం అనే ఒక ఫిల్మ్ సూసైడ్ల మీద ఒక సినిమా నేను చేసినప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఇందిరా పార్క్లోనే కూర్చొని చెప్పాను అరే ఈ సబ్జెక్ట్ చెప్పాలని ఉంది కానీ ఇది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ డబ్బులు పోతాయిరా మనం పెట్టిన ఏ రూపాయి కూడా రాదు ఏం చేద్దాం అని చేసేద్దాం రా నీకు నచ్చితే చేసేద్దాం అన్నట్టు దెన్ వీ వెంట హెట్ సో నేను చెప్పినట్టు జరిగిందే ఒక ఆ విషయంలో చాలా హ్యాపీ అనిపించింది నేను చెప్పాను కదా ఒక్క రూపాయి కూడా రాదని దీనికి రాలేదు చూడు అని చెప్పి బట్ ఆ సాటిస్ఫాక్షన్ ఈరోజు కూడా మేము ఎంజాయ్ చేస్తాం ఎందుకంటే సాటిస్ఫాక్షన్ ఇన్ ద సెన్స్ ఎంజాయ్ చేయడం అనేది కొంచెం కరెక్ట్ మాటలు కాదు కానీ మనం చెప్పాలనుకున్న విషయం చెప్పడం అది నా దృష్టిలో సక్సెస్ మనం బతకాలనుకున్నట్టు మనం బతకడం అది సక్సెస్ సో ఆ ఆస్పెక్ట్లో ప్రతి సినిమాని కూడా సక్సెస్ఫుల్గానే మా బ్యానర్లో తీసాము కొన్ని ఫిల్మ్స్ జనం కమర్షియల్గా సక్సెస్ చేశారు మనం ముందు నుంచే మాట్లాడుకున్నట్టుగా నిజాలు వినడానికి సిద్ధంగా లేరు అంగీకరించడానికి సిద్ధంగా లేరు చూపిస్తే కళ్ళు మూసుకుంటున్న కాలం అందులోనూ పచ్చి నిజాలు చెప్పడం అంటే చాలా ధైర్యం ప్రతి అమ్మాయి జీవితంలో వేధింపులకు గురవుతుంది అనేక సందర్భాల్లో చెప్తే అంగీకరించరు కానీ తండ్రి నుంచి కూడా వేధింపులకు గురైన ఎన్నో సంఘటనలు ఇప్పుడు వెలుగులోకి వస్తున్నాయి అటువంటి అంశాన్ని చాలా సెన్సిటివ్ అంశం ఎక్కడ లైన్ క్రాస్ అయిన ఇబ్బంది అలా అని నిజాలు దాచిన సినిమా చూసి ప్రయోజనం ఉండదు అసలు అట్లాంటి సినిమా ఎందుకు తీయాలనుకున్నారు మీరు ఇలాంటి ఒక టీవీ డిబేట్ ఒక డిస్కషన్ దీంట్లో నిర్భయ కేసు గురించిన డిస్కషన్ జరుగుతూ ఉన్నప్పుడు అక్కడ వచ్చిన మాట ఇది ఎక్కడో ఒక ఢిల్లీలో జరిగిన ఒక నిర్భయ కేసు గురించి కోవత్తులు పట్టుకొని ట్యాంక్ బండ్ మీద ప్రదర్శన చేస్తూ ఉండటం అన్నది డెఫినెట్గా మనం అందరం కూడా ఆహ్వానించదగ్గ విషయం ఎందుకంటే ప్రొటెస్ట్ చేయడానికి కానీ నిర్భయ అనే అమ్మాయి ఆ రోజు రాత్రి ఆ ప్లేస్కి వెళ్ళకుండా ఆ బస్సు ఎక్కకుండా ఉండుంటే మేబీ బస్సు తప్పించుకొని ఉండేదేమో కానీ తను ఇంటికి వెళ్ళకుండా ఏ అమ్మాయి ఉండగలదు కానీ అలాంటి ఇంట్లోనే సేఫ్టీ లేదు అనే ఒక పరిస్థితి ఫిఫ్టీ టూ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద గర్ల్స్ ఇన్ ఇండియా అలాంటి ప్రాబ్లం ఫేస్ చేస్తున్నాయి అండ్ నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ తనకు కావలసిన దగ్గర బంధువులే అయినప్పుడు ఆ అమ్మాయి ఎవరితో చెప్పుకుంటున్నాయి అంటే ప్రతి పక్కింట్లో కూడా ఒక అత్యాచారం జరుగుతూ ఉన్నా కానీ దాన్ని పక్కన పెట్టేసి మనం ఎక్కడో ఒక దగ్గర జరిగిన ఒక అంశం గురించి స్పందించడం అనేది ఆ స్పందించడాన్ని ఇక్కడ క్వశ్చన్ చేయడం కాదు ఇక్కడ స్పందించకపోవటం అనేది క్వశ్చన్ చేయటమే నా ఇంటెన్షన్ సో ఒక అమ్మాయి ఇంటికి వెళ్ళకుండా ఎక్కడికి వెళుతుంది తన తండ్రి తన చేయి పట్టుకుంటే తన బావ తన లేకపోతే తన అన్న తన చేయి చేయి పట్టుకుంటే అమ్మాయి ఎవరికి చెప్పుకుంటుంది అలాంటి అంశాన్ని చెప్పాలనుకున్నప్పుడే ఒక క్రిమినల్ ప్రేమ కథ అనే సినిమాని నేను తీశాను దానికి నాకు చాలా అంటే చాలా క్రిటిసిజం నేను ఫేస్ చేశాను ఆ సినిమాలో యాక్ట్ చేసే వాళ్ళందరికీ కూడా నేను ముందే చెప్పాను ఈ సినిమా రిలీజ్ అయిన తర్వాత విపరీతమైన క్రిటిసిజం ఫేస్ చేయాల్సి ఉంటుంది బీ ప్రిపేర్డ్ ఫర్ దట్ ఎందుకనంటే అది డైజెస్ట్ అవ్వటం కోసం కొంత టైం పడుతుంది మనం ఏదన్నా ఒకటి చూసిన వెంటనే ఫస్ట
సో ఆ ప్రయత్నం జరగాలి అది చెప్పారు అండ్ ఐఎమ్ సో హ్యాపీ ఫర్ దట్ ఫిల్మ్ దానికి నాకు వచ్చిన ఆఫ్టర్ మాత్లో వచ్చిన రెస్పాన్స్ చాలామంది అమ్మాయిలు అది చెప్పిన తర్వాత వాళ్ళు ది గాట్ ఎంబోల్డ్ అండ్ చాలామంది అడిగారు ఎంత ఓపెన్గా ఎలా చెప్పేశారు మీరు ఈ టాపిక్ గురించి మీకు తప్పు అనిపించలేదా ఎంత సభ్య సమాజం ముందు ఎలాంటి ఒక విషయం గురించి మాట్లాడడానికి అన్నప్పుడు ఒక జర్నలిస్ట్ని ఒక ఫిల్మ్ మేకర్ని నేనే ఈ విషయం చెప్పడానికి సిగ్గుపడితే ఒక నైన్త్ క్లాస్ చదువుతున్న ఒక అమ్మాయి ఏ ధైర్యంతో మాట్లాడగలదండి సమాజం ముందు సో దిస్ ఈజ్ వాట్ మై ఇంటెన్షన్ అండ్ ఐ ఐ థింక్ ఇప్పటి వరకు నేను చేసిన ఫిల్మ్స్లో అన్నిటిలో కూడా ఒక ఎఫెక్టివ్ స్టేట్మెంట్ నేను ఏదన్నా ఇవ్వగలిగానంటే త్రూ దట్ సినిమా అండ్ ఐ సెల్యూట్ ఎవ్రీ ఆర్టిస్ట్ ఇన్ దట్ ఫిల్మ్ అందులో మీరు అన్నట్టు ఏమాత్రం ఎక్కువ చూపించినా తప్పు జరుగుతుందేమో అనే ఒక దేంట్ని నన్ను నేను కరెక్ట్ చేసుకోవడం కోసం ఒక ఫిమేల్ ఎడిటర్ని ఆ సినిమాకి నేను పెట్టుకున్నాను అర్చన అనే అమ్మాయిని అర్చనతో చెప్పాను చూడు నేను ఎక్కడన్నా నా మొగ దృష్టితో చూసి ఒక ఒక షాట్ ఎక్కువ పెడతానేమో లెంగ్త్ సో నువ్వు జడ్జ్మెంట్ తీసుకో ఒక అమ్మాయిగా ఏది కరెక్ట్ అన్నది డెసిషన్ నువ్వు తీసుకో అని చెప్పి అందులో చాలా ఎక్స్ప్లిసిట్గా కొన్ని సిచ్యువేషన్స్ ఉంటాయి అది నేను ఒక మెయిల్ మైండ్ సెట్తో నేను తీసేసానేమో సో నీ కాల్ సో ఐ హ్యాడ్ ఎ కరెక్షన్ నెక్స్ట్ టు మీ ఇన్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఎడిటింగ్ నువ్వు అప్రూవ్ చేసిన షార్టే ఉంటుంది అర్చన అని చెప్పాను తను నా డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్లో కూడా ఉంది అసోసియేట్గా అండ్ దట్ ఈస్ వాట్ ఐ ఐ బికాస్ మీరు అన్నది చాలా డెలికేట్ పాయింట్ కమర్షియల్ హిట్స్ వచ్చాయి మీకు చాలా ఒక్కసారి కమర్షియల్ హిట్ వచ్చాక ఇంకా అదే పంథాలో వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు ఇదేదో బాగుంది అట్లా అని మరీ మనం ఇష్టంగా తీయలేదు మీ ఇష్టంగా మినట్గా మీ కాన్షియస్నెస్తో తీసిన సినిమా కదా మళ్ళీ ఎందుకు అట్లా అదే జనరల్లో వెళ్ళకుండా మళ్ళీ కొంచెం ప్రయత్నం లాంటి సినిమాలో వలస లాంటి సినిమాలకు ఎందుకు మళ్ళీ వచ్చాయి సీ దట్ ఈస్ వాట్ నేను నేను మొత్తాన్ని ఎక్స్ప్లోర్ చేయాలి అనేది నా ఇంటెన్షన్ ఎందుకంటే ఇక్కడ కూడా నాకు నేను ముద్ర వేసుకొని నన్ను నేను బందీ చేసుకోవడం కోసం రాలేదు నేను ఈ వృత్తిలోకి రావడానికి రీజనే నా స్వేచ్ఛ కోసం ఆ స్వేచ్ఛని ఇంకొకరి చేతిలో పెట్టేసి దాన్ని నేను బందీగా అవ్వటం అన్నది నా ఇంటెన్షన్ కాదు ఒక జర్నలిస్ట్ కానీ ఒక ఫిల్మ్ మేకర్గా నా ఎక్స్ప్రెషన్ నేను దేని గురించి కావాలనుకుంటే దాని గురించి నేను మాట్లాడచ్చు మాట్లాడగలను ఒక ఆడియన్కి ఎంత స్వేచ్ఛ అయితే ఉందో ఒక ఫిల్మ్ మేకర్కి కూడా అంతే స్వేచ్ఛ ఉంటుంది ఆడియన్స్ శంకరాభరణ సినిమా చూస్తాడు తర్వాత ఇంకొక సినిమా చూస్తాడు అతని ఇష్టం అతను అంత స్వేచ్ఛగా ఒక డెసిషన్ తీసుకోగలిగినప్పుడు ఫిల్మ్ మేకర్గా నేను కూడా డెసిషన్స్ తీసుకోవచ్చు కదా నాకు ఈసారి ఈ ఈ టాపిక్ మీద సినిమా తీయాలని కాక్రోజ్ అనే ఒక సినిమా తెలుగులో అందులో ట్రాన్స్జెండర్ని ఒక మెయిన్ హీరోయిన్గా తీసుకొని నేను ఆ ఫిల్మ్ చేస్తున్నాను సో వై నవ్ అంటే ఇప్పుడు నాకు అనిపించింది ఇప్పుడు నాకు అంతకుముందు వాళ్ళు ఉన్నారు తర్వాత వాళ్ళు ఉంటారు ఈ క్షణం నాకు అనిపించింది అది సో ఐఎమ్ నన్ను నేను ఎక్స్ప్లోర్ చేసుకుంటూ ఉన్నాను నాకు తెలియని ఒక కొత్త టెర్రైన్లోకి నేను వెళ్ళగలుగుతున్నాను సో ఒక వ్యక్తిగా నా విస్తృతి కూడా పెరుగుతూ ఉంది నా మైండ్ కూడా నా కొత్త విషయాలు తెలుసుకునే ఒక ప్రయత్నం ఐ థింక్ ఇట్స్ అన్ ఆపర్చునిటీ ఎవ్రీ ఫిల్మ్ ఈజ్ అన్ ఆపర్చునిటీ ఫర్ ఎ ఫిల్మ్ మేకర్ టు ఎక్స్ప్లోర్ నేను ఇక్కడెక్కడే తిరుగుతా ఉన్నాను ఇది బాగుంది ఈ ప్లేస్ బాగుందని నేను ఇక్కడే ఉండిపోయాను అంటే నాకున్న ఒకే ఒక ఈ ఛాన్స్ ఆఫ్ లైఫ్ని నేను వేస్ట్ చేసుకుంటున్నట్టే సో ఐ విల్ గో ఇన్ టు ద డిఫరెంట్ టెరిటరీ ఆల్ టుగెదర్ చాలా తెలుసుకుంటే సమస్య అంటారు చాలా తెలివి ఉన్నా కూడా సమస్య మీకు అనేక అంశాల పట్ల కూలంకషమైన నాలెడ్జీ ఉంది తర్వాత సమాజం పట్ల ప్రేమ ఉంది దానివల్ల వచ్చిన బాధ్యత కూడా కనిపిస్తుంది ఇవన్నీ మీ కుటుంబ జీవితానికి మీ వ్యక్తిగత జీవితానికి ఇబ్బందిగా అనిపించట్లేదా లేదమ్మా అంటే బికాస్ ఐ డోంట్ ఈ ఈ ఇష్యూని కానీ లేకపోతే దీన్ని కానీ ఒక ర్యాషనల్గా ఆలోచించి చెప్పాలి అదే నేను అన్నాను జడ్జిమెంటల్గా అయిపోవటం కానీ వాళ్ళందరూ తప్పు చేస్తున్నారు నేను కరెక్ట్గా ఆలోచిస్తున్నాను అన్నది ఏది కాదు ప్రతి వ్యక్తికి కూడా ఒక పర్స్పెక్టివ్ ఉంటుందని నేను నమ్ముతున్నాను అంటే ఒక దాడి చేసే సింహానికి ఒక కారణం ఉంటే పారిపోతున్న జింకకు కూడా ఒక కారణం ఉంటుంది వాటి గురించి మనం ఒక డిస్కషన్ చేస్తాం సో మనం చేయవలసినది ఏమిటి అంటే మనం సైడ్ తీసుకొని మాట్లాడడం కాదు నేను రీసెంట్గా మానాన నక్సల్ ఐటు అనే సినిమాలో ఒక జర్నలిస్ట్ క్యారెక్టర్ ఎల్వి శ్రీరామ్ గారు ప్లే చేశారు అందులో మాట్లాడింది సైడ్ తీసుకోవడం జర్నలిస్ట్ ఇంటెన్షన్ కాకూడదు సో మనం ఒక సమవర్తిగా రెండు పర్స్పెక్టివ్స్ని కూడా చెప్పడం అన్నదే నా ఇంటెన్షన్ కాబట్టి ఈ సమాజాన్ని విట్నెస్ చేసే అవకాశానికే అదృష్టం మనకు అందులో మనం ఏదైనా మన ఎక్స్ప్రెషన్ చెప్పగలిగితే తప్ప సో అంతకంటే ఎక్కువగా బకేజ్ నాకు తెలిసి అంతా కూడా మనకు ఎక్కువ తెలుసుకోవడం అని తెలిసే విషయం ఏంటంటే మనకేమీ తెలియదు అన్న విషయం So I always check myself that I don't
ఈ రైటరు ఎప్పుడు కూడా లోపల ఉన్న పాఠకుడికి జవాబుదారీ కావాలి అలాగే నాలో ఉన్న ప్రేక్షకుడు ఒక ఫిల్మ్ మేకర్ అడిగిన ఫిల్మ్ మేకర్ చెప్పిన దాన్ని అర్థం చేసుకోవాలి అయితే క్వశ్చన్ చేయడానికి సిద్ధంగా ఉండాలి నేను చాలామంది అంటూ ఉంటారు యూట్యూబ్లో వీటిలో కామెంట్లు పెడుతూ ఉంటారు కదా రకరకాల కామెంట్లు పెడుతూ ఉంటారు కొంతమంది క్రిటిసైజ్ చేస్తూ ఉంటారు మీరు క్రిటిసిజంకి ఎలా రియాక్ట్ అవుతారండి అంటే సమాజంలో అన్ని విషయాల గురించి క్రిటిసైజ్ చేసేయడానికి నాకు లైసెన్స్ ఉంది కానీ నన్ను ఎవరు క్రిటిసైజ్ చేయకూడదు అంటే ఎలా కుదురుతుంది వాళ్ళ ఒపీనియన్ వాళ్ళు చెప్తారు వాళ్ళకి నచ్చింది వాళ్ళకి నచ్చిన విషయం వాళ్ళు చెప్తారు నేను కూడా అంతే నా దగ్గర ఉన్న మీడియం ఇది కాబట్టి ఈ మీడియం త్రూ నేను చెప్పాను వాళ్ళకు ఉన్న మీడియము ఒక సోషల్ మీడియాలోనో లేకపోతే యూట్యూబ్లోనో నన్ను తిట్టాలనిపిస్తే నన్ను తిడతారు దట్ ఈస్ ఈజ్ ఎక్స్ప్రెషన్ అతను చూసిన పర్స్పెక్టివ్లో నేను కరెక్ట్ కాదనిపిస్తుంది నాకు బాగా క్లోజ్ మిత్రుడు ఒక అతను నా గురించి ఒక పాపులర్ డైలీలో ఒక రివ్యూ రాశాడు నేను చేసిన ఒక ఫిల్మ్ గురించి చాలా కరెక్ట్గా కాదు సునీల్ ఇలాంటి సినిమాలు తీయకూడదు సమాజానికి చాలా చెడు చేస్తున్నాం అన్నట్టు నాకు చెప్పారు బట్ అతనికి నేను చెప్పాను నువ్వు చాలా అదృష్టం అంత వస్తుంది ఎందుకంటే బికాస్ నువ్వు నేను చూసిన సమాజాన్ని చూడలేదు ఏదో ఒక రోజు నువ్వు చూసిన రోజు నేను కరెక్ట్ అని అనిపించవచ్చు కానీ నువ్వు అది చూడకపోవడం నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది ఎందుకంటే నేను అంత నికృష్టమైన జీవితాలు చాలా చూశాను నేను అది నా అదృష్టమో దురదృష్టమో నాకు తెలియదు కాబట్టి నేను ఈ సినిమా తీశాను ఇది నేను ఏదో మేధో మదనం చేసి నేను ఊహించుకొని కల్పితంగా రాసినది ఒక్కటి కూడా ఈరోజు వరకు నేను చేయలేదు ఐ బ్లేటెంట్లీ కాపీ ఫ్రమ్ ద సొసైటీ అండ్ ఏమాత్రం మొహమాటం లేకుండా చెప్తున్నాను నేను సో నేను ఇప్పటి వరకు చేసిన ఏ వరకు కూడా నాది కాదు అది సమాజం నుంచి నేను ఏరుకున్నది మాత్రమే కాబట్టి దాని గురించిన క్రిటిసిజానికి బాధపడడం కానీ లేకపోతే సక్సెస్కి పొంగిపోవడం కానీ చేయాల్సిన అవసరం నాకేం లేదు మీరు ఈ సమాజం చుట్టూ ఉన్న పరిస్థితుల్ని కథల్ని వస్తువుల్ని అంశాలుగా ఎంచుకొని సినిమా తీయడం అనేది ఇవే సరిపోతాయిలే అనిపించా మీకు స్వతహాగా కొత్తగా ఊహించి రాయడం ఇష్టం లేక అంటే ఊహించి రాయాల్సిన అవసరం లేక ఒక మా ఫాదర్ ఎప్పుడు చెప్తూ ఉంటారు ఒకసారి కిటికీ ఓపెన్ చేస్తే ప్రతివిధి ప్రతిదీ కథేరా అని నువ్వు చూడగలిగితే అదే ఒక స్క్రీన్ అన్నది దిస్ ఈజ్ వాట్ ఎన్నో జీవితాలు ఎన్నో కథలు నన్ను అడ్రస్ చేయని అడుగుతూ ఉన్నప్పుడు మీరు కొత్తగా ఆకాశంలోకి చూడాల్సిన అవసరం ఏం లేదు సమాజంలోకి చూస్తేనే కథలు ఉన్నప్పుడు ఆకాశం ఎందుకు ఆకాశంలో చుక్కలు తప్ప ఏమి ఉండవు బట్ సమాజంలో కథలు ఉంటాయి సో ఐ హ్యావ్ ఎనఫ్ మెటీరియల్ ఇంకొక వంద సినిమాలకి కావాల్సిన నీ కథలు వంద మందిని నేను కలిసి వాళ్ళతో నిజంగా ఇంటరాక్ట్ అయితే అవే నాకు సరిపోతాయి ఒక జీవితానికి ఇరవై ఏళ్ళ సుదీర్ఘ ప్రయాణం సినిమా ప్రస్థానంలో ఈ ఇరవై ఏళ్ళలో చాలా మారిపోయాయి సార్ ఒకప్పుడు జనరేషన్ అంటే పది సంవత్సరాలకు మారేది ఇప్పుడు ప్రతి సంవత్సరం జనరేషన్ మారిపోతూ వస్తుంది ఏడాదికి ఏడాది మీరు చాలా చూసుంటారు చాలా మార్పులు గమనించుంటారు అప్పటికీ ఇప్పటికీ సమాజంలో సమస్యలు మీరు అన్నట్టుగా కథావస్తువులు విరిగా దొరికే పరిస్థితి వచ్చింది ఇంకా కావాల్సిన కథలు పుట్టుకొస్తున్నాయి చుట్టూ అప్పుడు బెటర్ అనిపిస్తుందా ఇప్పుడు బెటర్ అనిపిస్తుందా ఒక బాధ్యత కదా మనిషిగా సో ప్రతి సమాజం కూడా తనకు అనుగుణంగా అది మారుతూ ఉంటుంది తప్ప మీరు మీకు ఏదన్నా కొత్తగా అనిపించింది అంటే మీరు ఆగిపోయారనమాట ఎక్కడో కాబట్టి మీకు ఇది తేడాగా కనపడుతూ ఉంది సో మీరు దాంతోపాటు ప్రయాణం చేస్తూ ఉంటే మీకు పెద్ద తేడాగా ఏమి అనిపించదు అంటే మనం ఒకసారి సడన్గా ఒక వీధి తర్వాత ఒక పది రోజుల తర్వాత వస్తే మనకి ఏదో తేడా కనపడుతుంది అప్పుడు చెప్తారు ఇక్కడ చెట్టు ఒకటి ఉండేది కొట్టేశారని అంటే మనం కొంత గ్యాప్ తర్వాతే మనకు తెలుస్తుంది తప్ప అదర్వైజ్ మీకు ప్రతిదీ కూడా కామన్గానే అనిపిస్తుంది హైదరాబాద్ డెవలప్మెంట్ ఎప్పుడో బయట నుంచి వచ్చిన వాడికి కనిపిస్తుంది తప్ప అదే రోజు అక్కడే ఉంటున్న వాడికి ఏ డెవలప్మెంట్ కనిపించకపోవచ్చు అదే ఆస్పెక్ట్లో ఇది కూడా బట్ మనం దాన్ని సపరేట్గా చేసి చూస్తే ఏ రోజు కూడా అప్పుడు కూడా అండ్ ఇప్పుడు కూడా కుర్రవాళ్ళలో లేకపోతే కమింగ్ జనరేషన్లో విపరీతమైన ఐడియలిస్టిక్ ఫీలింగ్స్ ఉన్నవాళ్ళు ఉన్నారు విపరీతంగా హెడోనిస్టిక్ ఫీలింగ్స్ ఉన్నవాళ్ళు అప్పుడు ఉన్నారు ఇప్పుడు ఉన్నారు మ్యాటర్ ఆఫ్ పర్సంటేజ్ అటు ఇటు తేడా అవ్వచ్చు కానీ నా చాలా బ్రైట్ ఐడియాస్ తోటి వస్తున్న యంగ్స్టర్స్ ఉన్నారు టెక్నికల్లీ బ్రిలియంట్ పీపుల్ వస్తూ ఉన్నారు ఎంఫసిస్ ఇస్ మోర్ ఆన్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆ దీంట్లో ఆస్పెక్ట్లో ఇరవై సంవత్సరాల క్రితం ఇండస్ట్రీ పరంగా నేను చూస్తే ఏంటంటే ఒక సినిమాకి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసుకోవడం కోసం నేను లైబ్రరీలు వెతుక్కొని తిరగాల్సి వచ్చేది బట్ ఈరోజు ఆ అవకాశం ప్రతి ఒక్కరికి ఉంది విపరీతమైన ఇన్ఫర్మేషన్ ఈరోజు ప్రాబ్లం అయితే ఇన్ఫర్మేషన్ లేకపోవడం ఆ రోజు ప్రాబ్లం అయింది దిస్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ అప్పుడు సినిమాలు ఇప్పుడు ఆర్నాయణ మూర్తి గారు లాంటి వ్యక్తి తీసిన సినిమాలు జనాల్లోకి బాగా వెళ్ళాయి కొంచెం సామాజిక అంశాన్ని స్పృశిస్తే అప్పుడు జనాలు బాగా చూసేవారు ఇంత సంఖ
నేను వాళ్ళకి అలా కన్విన్స్ చేయలాగే ఎక్కడెక్కడ చెప్పడంలో ఫెయిల్ అయ్యాను అనేది నేను ఆస్పెక్ట్లో చూస్తాను తప్ప నా ఆడియన్స్లో ప్రాబ్లం ఏమి ఉండదమ్మా ఆడియన్స్ని అర్థం చేసుకోలేని ఫిల్మ్ మేకర్లోనే ప్రాబ్లం ఎందుకంటే ఒక టీచర్ చెప్పింది పిల్లలకు అర్థం కాలేదు అంటే పిల్లల లోపం అయితే కాదు డెఫినెట్గా టీచింగ్ మెథడాలజీలో ఏదో ప్రాబ్లం ఉంది అని భావించాలి అని ఎందుకంటే నేను టీచింగ్ ఫీల్డ్లో కూడా ఉన్నాను ఐ ట్రై టు టీచ్ సో ఆ ప్రయత్నంలో కొన్నిసార్లు వాళ్ళకి అర్థమయ్యే భాషలో నేను చెప్పలేకపోయాను అది నా ఫెయిల్యూర్ తప్ప వాళ్ళు ముద్దులు అని నేను కొట్టిపారేయడం ఏంటి దట్ ఈస్ నాట్ ఫెయిర్ అన్ మై సైడ్ సివిల్స్ దాకా వెళ్ళిన వ్యక్తి ఓ త్రీ టైమ్స్ అటెండ్ చేసి ఉంటారా సార్ మీరు అది చేసి పూర్తి ఎమోషనల్ ఎప్పుడైతే కుటుంబాన్ని దాటి సమాజం గురించి ఆలోచిస్తున్నారంటేనే వాళ్ళు కంప్లీట్ ఎమోషనల్ పర్సన్ అని అర్థం తనది కాని బాధను తన గుండెకు తీసుకునేవారు ఇదేమో మెకానికల్ ఈ రెండు విరుద్ధమైన సబ్జెక్ట్లు కదా కలెక్టర్ లేదా సివిల్స్ కేడర్లో ఏదో అవ్వాల్సిన వ్యక్తి డైరెక్టర్ వైపుగా ఎందుకు రావాల్సి వచ్చింది అది ఎందుకు వదిలేశారు సో నేను సివిల్ సర్వీసెస్ ప్రిపేర్ అవుతున్నప్పుడు నాకు అర్థమైన విషయం ఏమిటి అంటే దానికి చేయవలసినంత ప్రిపరేషన్ కానీ కష్టం కానీ చేసే అంత సామర్థత నాలో లేదు అన్న విషయం నాకు అర్థమైంది అంటే మనలోని లిమిటేషన్స్ తెలుసుకోవడం కూడా ఒక సక్సెసే అయితే ఆ విషయంలో నేను సక్సెస్ఫుల్ అయ్యి నేను అప్పుడే జర్నలిజంలోకి షిఫ్ట్ అయ్యాను సివిల్ సర్వీస్ క్రానికల్ అనే మ్యాగజైన్స్కి సివిల్ సర్వీసెస్కి క్యాటర్ చేసే మ్యాగజైన్స్కి నేను కాలమిస్ట్గా ఉండేవాడిని అలా నేను జర్నలిజంలోకి ఎంటర్ అయ్యి ఢిల్లీలోనే ఒక మ్యాగజైన్ పెట్టడం జరిగింది అది నాకు ఒక ఫస్ట్ బిగినింగ్ పది మందితో నేను కమ్యూనికేట్ చేయగలనా అన్న ఆలోచనని ఇంకా సమాజాన్ని కలుసుకొని తెలుసుకోగలిగే అవకాశం ఉన్నది నేను మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ నా సబ్జెక్ట్ అయినప్పటికీ కూడా సివిల్ సర్వీసెస్లో నేను హిస్టరీ అండ్ సోషాలజీ నా సబ్జెక్ట్స్గా తీసుకోవటం వల్ల జరిగిన ఒక మేలు నా దేశ తాలూ దేశం తాలూకా గొప్పతనాన్ని సంస్కృతిని డీప్గా చూడగలిగి నా సమాజాన్ని ఇంకొంచెం బాగా అర్థం చేసుకోవడం కోసం నాకు సోషాలజీ హెల్ప్ చేసింది సో దెన్ ఐ ఫెల్ట్ అను నేను ఎంత పెద్ద గ్లోరియస్ ప్లేస్లో ఉన్నాను ఇది ఒక మెకానికల్గా ఉన్న ఒక టెక్నికల్ ఇది కూడా రెండింటి తాలూకా సమ్మేళనం అనండి అది బాగా హెల్ప్ చేసింది సో ఆ ఆస్పెక్ట్లో పది మందితో ఎక్స్ప్రెస్ చేయడం కోసం ఫిల్మ్ అనే పవర్ఫుల్ మీడియంలోకి రావాలి అని నేను రావటం జరిగింది దాని నుంచి ఇటు వచ్చే క్రమంలో మీ బ్రెడ్ అండ్ బటర్ కొన్ని సంవత్సరాల పాటు నెలల పాటు ట్యూషన్స్ చెప్పేవారని ఈ ట్యూషన్స్ చెప్పాల్సిన అవసరం ఎందుకు వచ్చింది అసలు అంటే టీచింగ్ అనేది నాకు బాగా ఇష్టం మా ఫాదర్ ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్లో ఉంటాడు టీచింగ్ అన్నది డైరెక్ట్గా వన్ టు వన్ ఒక మనకు తెలిసిన దాన్ని ఇంకొకరికి అందించడం అంటాం ఒక దీపంతో ఇంకొక దీపాన్ని వెలిగించగలడం అనేది ఒక అవకాశం ఒక అదృష్టం సో ఐ రెస్పెక్ట్ టీచర్స్ వాళ్ళు తనకు తెలిసినది ఇంకొక పదం అంటే ఒకటికి వన్ టు వన్ అనుకోండి ఆ వన్ టు వన్ నుంచి ఇంకొంచెం ఒక స్టెప్ పైకి వెళ్ళామంటే జర్నలిజం వన్ టు అ మిలియన్ ఇంకొంచెం పైకి తీసుకెళ్ళగలిగితే ఇట్ కెన్ బి టీవీ ఆర్ ఇట్ కెన్ బి ఫిల్మ్ సో ఈ ప్రోగ్రెషన్లో టీచింగ్ నా ఫస్ట్ బిగినింగ్ పాయింట్గా నేను కన్సిడర్ చేశాను ఎప్పుడైనా మీకు అనిపించిందా నేను చెప్తున్నానా లేదా ఏదో కొందరిని ఒక రకంగా చూస్తారు బాగా మంచి చెప్పేవాళ్ళని చూస్తే కూడా ఒక నెగిటివ్ ఉంటుంది సమాజాన్ని ఉద్ధరించడానికి వచ్చారా మీరు అనే ప్రశ్న ఎదురవుతూ ఉంటుంది మీరు ఎప్పుడూ జడ్జ్మెంట్లుగా వెళ్ళలేదు న్యూట్రల్గా సమస్యను సమస్యలాగా చూపించారు వాస్తవాన్ని కానీ ఎప్పుడైనా ఇలాంటి విమర్శలు వచ్చాయా అంటే మీరేం సమాజాన్ని ఉద్ధరించడానికి వచ్చారా సినిమాలలో అనే మాటలు వినిపించాయా యా నేచురల్ బికాస్ చెప్పాను కదా కామెంట్ అన్నది ఉంటుంది మనం ఏం చేసినప్పటికీ కూడా దెర్ విల్ బీఆ కామెంట్ ప్లస్ మైనస్ వాట్ ఎవర్ అది మీ సబ్జెక్ట్ కాదు మన సబ్జెక్ట్ ఏంటంటే మనకు నచ్చిన పని చేయటం ఒక్కటే మీ చేతుల్లో ఉన్నది సో డూ మీ చేతుల్లో ఏముందో అది జె జెన్యున్గా చేయమని ఆనెస్ట్గా చేయమన్నదే నా ఒపీనియన్ మనం ఎప్పుడైతే వ్యాలిడేషన్ కోసం చూడడం మొదలెడతామో దెన్ మనం మనం కాకుండా పోతాం ప్రతిదీ నేను చేసింది బాగుందా నేను చేసింది కరెక్ట్గా ఉందా అనే ఈ వ్యాలిడేషన్లో మన ఎక్స్ప్రెషనే లేకుండా పోతుంది ఫైనల్గా మనం చెప్పాలనుకున్న దానికంటే మీరు చెప్పాలి మీరు ఏదైతే వినడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారో దాన్ని మాత్రమే చెప్పే పరిస్థితికి నేను వస్తాను ట్యూన్ అవుతాను తెలియకుండా సో ఈ వ్యాలిడేషన్ అనేది ఆ బేసిక్ ఇష్యూ అమ్మ సార్ ఇప్పుడు మీ మీ లైఫ్ జర్నీ ఈ క్రమంలో గమనిస్తే మీరు ఒక దాని నుంచి ఒకటి అంటే దాంట్లో ఆ పరిధే మీరు ఎంచుకుందంతా ఒక చెప్పడం ఆ చెప్పడం స్థాయి ఎక్కడ దాకా పెరుగుతుంది అనే లైన్లోనే మీరు తిరుగుతున్నారు ఈ స్థాయి టీచింగ్ నుంచి మీరు నట్టుగా జర్నలిజం జర్నలిజం సినిమాకి వచ్చారు కదా మీలో ఈ క్రమంలో తెలియకుండా సమాజాన్ని అబ్జర్వ్ చేస్తూ లేదా యూనివర్స్ని అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఒక ఫిలాసఫర్ నిద్ర ఏమైనా లేచారా అంటే ఫిలాసఫీ అనేది ప్రతి వ్యక్తికి ఒక తనకుంటూ ఒక ఫిలాసఫీ ఉంటుంది నేను చెప్పాను కదా
బట్ నా పాయింట్ ఏమిటి అంటే ఇది చాలా ఫ్రీగా వచ్చేసిన జీవితం మనం ఏమీ కష్టపడకుండా ఇట్స్ ఆపర్చునిటీ నా దృష్టిలో ప్రతిరోజు కూడా ఒక గిఫ్టే ఓపెన్ చేస్తున్నాం ఫ్రీగా వచ్చింది ఎంజాయ్ చేస్తున్నాం సో యూజ్ ఇట్ ఇది అంటారు చూడండి లైఫ్ ఐస్ క్రీమ్ లాంటి దాన్ని తిన్నా కరిగిపోద్ది తినకుండా కరిగిపోద్ది అన్నప్పుడు తిన్నాం ఓకే ఆ ప్రాసెస్లో నలుగురు తిడతారు జలుబు వస్తుంది రానివ్వండి సో మనం కాన్సిక్వెన్సెస్కి ప్రిపేర్ అయ్యి ఏదన్నా కూడా చేయాలి అనే ఇంటెన్షన్ తోటి శ్రావ్య ఫిల్మ్స్ని స్థాపించాలని అంటే అంకురం ఎక్కడ అది సి నేను ఈ ఇండస్ట్రీకి రావాలి అని అనుకున్న దానికి ఏంటంటే నేను హందుల్ దేచుకే సనమ్ అనే సినిమా చూస్తాను టైంకి న్యూస్ పేపర్ రన్ చేస్తూ ఉన్నాను ఐ వెంట్ ఆ క్యాన్వాస్ మీద ఉండే ఆ బ్యూటీ ఆ ఇది చూసిన తర్వాత నేను ఇంకా ఏం చేస్తున్నాను వైజాగ్లో అని అనిపించింది నేను చేయాలిగా నేను ఈ తెర మీద నేను నా ఎక్స్ప్రెషన్ తీసుకొని రావాలి కదా అని నేను శ్రావ్య ఫిల్మ్ స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకున్నాను అండ్ ఐ యాస్ మై వైఫ్ ఏ పేరు పెడితే బాగుంటుంది బ్యానర్కి అని నేను కోకిల అనే మ్యాగజైన్ రన్ చేసేవాడిని కాబట్టి శ్రావ్య అని పెట్టండి శ్రావ్యంగా పాడుతుంది అది నీ ఎక్స్ప్రెషన్ అది నేను శ్రావ్య ఫిల్మ్స్ అన్నది స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత హైదరాబాద్ రావటం సో అదే టైంకి నా క్లాస్మేట్ రవి వాడు యుఎస్ నుంచి వచ్చాడు అది చెప్పాడు ఏం చేస్తున్నారు అంటే ఇలా ఫిల్మ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను అని దెన్ నేను కూడా షే కలుస్తాను రా నీతో అని ఆ రోజు నుంచి ఈరోజు వరకు మేము కలిసే ఫిల్మ్స్ చేస్తూ ఉన్నాం నేను అప్పుడే చెప్పా అరే మినిమం పది సినిమాలు చేయాలి అని పది సినిమాలు ఎందుకు రా అన్నాడు ఎందుకంటే ఈ ఇండస్ట్రీలో సక్సెస్ రేషియో ఓన్లీ టెన్ పర్సెంట్ పది సినిమాల్లో కనీసం ఒక సినిమా అన్నా హిట్ అవుతుంది ఎందుకంటే మనం మ్యాథ్స్ చదువుకున్నాం థీరీ ఆఫ్ ప్రాబిలిటీ ప్రకారం తెలివైనోడికి అదృష్టవంతుడుకో లేదా మొదటి సినిమాయే హిట్ అవ్వచ్చు ఒక యావరేజ్ పర్సన్కి ఏమో తొమ్మిదో సినిమా హిట్ అవుద్దేమో మనం అది తీయకుండా ఉంటే అలాగా పది సినిమాలు తీసాక పది ఆడకపోతే దెన్ ఐ విల్ డిసైడ్ ఐఎమ్ నాట్ ఫిట్ ఫర్ దిస్ ఇండస్ట్రీ ఎందుకంటే నేను ప్రాబిలిటీ థియరీ కంటే లోపల ఉన్నానంటే ఐఎమ్ నాట్ ఈవెన్ యావరేజ్ సో లక్కీగా నా బిగ్గెస్ట్ అంటే మా బ్యానర్లో బిగ్గెస్ట్ హిట్ నా మా ఎయిత్ ఫిల్మ్ రొమాంటిక్ క్రైమ్ కదా క్రైమ్ కదా సో సిక్స్త్ ఫిల్మ్ సొంత ఊరు అండ్ థర్డ్ ఫిల్మ్ హీరో దానికే నంది అవార్డ్స్ అవి వచ్చాయి అండ్ అఫ్ కోర్స్ ఇట్ వాస్ బెటర్ దాన్ వాట్ వీ ఎక్స్పెక్టెడ్ ఇరవై ఐదు సినిమాల్లో మీరు ఇందాక చెప్పిన రేషియో ప్రకారం మీ సక్సెస్ రేషియో ఎంత మీరు టెన్ పర్సెంట్ అన్నారు కదా ఇందాక కష్టమని మీరు ఎంత సో ఇట్స్ ఆల్మోస్ట్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మేబీ సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఫెయిల్యూర్స్ ఉన్నాయి నాకు హిట్ ఆఫ్ అట్టోర్ అని ఎవరో పెడుతుంటారు యూట్యూబ్ ఛానల్ నాకు చాలా సినిమాలు ఫ్లాప్ అవన్నీ కూడా ఎవడో పెట్టుంటే కింద ఒకరు మంచి కామెంట్ పెట్టాడు ఇన్ని సినిమాలు తీసుకోవడం ఇంకో ఇంకో సినిమా ఎలా తీయగలుగుతాను ఎన్ని ఫ్లాపులు తీసుకోవడా అన్నది దాట్ వాజ్ అ ఇంట్రెస్టింగ్ కాంప్లిమెంట్ మీరు నిజంగా ఎలా ఎలా చేస్తున్నారు సార్ ఒక ఫెయిల్ ఫెయిల్యూర్ తర్వాత మీకుండే ఆలోచనలు మీకు ఉండడం ఓకే మన వ్యక్తిగతంగా వాటికి సపోర్ట్గా ఇంకో వ్యక్తి సేమ్ ట్రావెల్ చేయడం అంతే అంతే వేగంగా అంతే బలంగా అదే ఫ్లోలో శ్రావ్య ఫిల్మ్స్లో మీ పార్ట్నర్ కూడా మీ మీ వ్యక్తిగతంగా ఉండే మీ ఇష్టాలు మీ భావజాలాన్ని యాక్సెప్ట్ చేసి కొంతవరకు ప్రయాణం చేస్తారు ఎందుకంటే ఇది బాగుంటుంది స్టార్టింగ్ లోపల సమాజం బాధ్యత మన అంతా బాగుంటుంది తర్వాత ఇదంతా ఎందుకు వచ్చింది రా దేవుడు జేబు నుంచి డబ్బులు వెళ్తుంటే అనిపిస్తూ ఉంటుంది జేబు ఖాళీ అవుతుంటే వచ్చే జీవిత సత్యాలు వేరు మీతో ఆయన ప్రయాణం చేశారంటే ఇది ఎట్లా సాధ్యమైంది సి ఓవరాల్గా నేను చెప్పాను కదా బ్యాలెన్స్ అది ట్రై చేయడానికి చేసాం ఒక సినిమాలో ముప్పై పైసలు పోతే ఇంకో సినిమాలో నలభై పైసలు పోతే ఇంకో సినిమాలో మూడు రూపాయలు వచ్చి సో ఓవరాల్గా బ్యాలెన్స్ అవుతూ ఉంటుంది సో దట్ ఈస్ ద గేమ్ ఈరోజు వరకు మేము సస్టైన్ అయి ఉండడానికి రీజనే అది ఆ బ్యాలెన్స్ మెయింటైన్ అయింది కాబట్టి ఓకే సో ఎల్బి శ్రీరామ్ గారితో ఎక్కువగా ప్రయాణం చేస్తుంటారు మీ ఎందుకు ఆయన తెర పైన ఆయన నటన లేదా ఆయన డైలాగ్స్ తెర పైన కవి ఇష్టమా వ్యక్తిగతంగా మీకు ఆయన అంటే అభిమానం హీ ఈస్ అ వండర్ఫుల్ జెంటిల్మెన్ అండ్ గుడ్ ఫ్రెండ్ అండ్ ఒక మంచి ఆర్టిస్ట్ ఒక మంచి రైటర్ నేను రైటర్గా ఎల్బి గారిని ఇండస్ట్రీకి రాకముందే చాలా సినిమాలు చూశాను ఆర్టిస్ట్గా కూడా చాలా సెలబ్రేటెడ్ కమెడియన్ సోతో ఒక సీరియస్ ఫిల్మ్ ఒకటి చేస్తే బాగుంటుంది అన్న ఒక ఆలోచన ప్రయత్నం అనే సినిమా చేస్తున్నప్పుడు అందులో ఒక క్యారెక్టర్ చేశారు అండ్ నేను ఇది చెప్పిన తర్వాత హీ వాజ్ ఆల్సో ఎగ్జైటెడ్ సో నేను నాగరాజు గంధం అనే ముగ్గురు దాని మీద ఒక సబ్జెక్ట్ మీద వర్క్ చేయటం సొంత ఊరు అనే ఒక ఫిల్మ్ ద కైండ్ ఆఫ్ కమిట్మెంట్ నేను ఎల్బి గారిని నేను బాగా వర్క్ చేసిన క్లోజ్గా వర్క్ చేసిన ఒక రామానాయుడు గారు నేను చాలామందితో చెప్తూ ఉంటాను ఆ ఏజ్లో ఆ స్పిరిట్లో ఆ సినిమా పట్ల ఉన్న ఆ ప్యాషన్ల
సో ప్రతి పదాన్ని కూడా తూచి ఎంతో ఎన్నోసార్లు ఆలోచించి చేస్తూ ఉంటాను నేను కొంచెం ఇంపల్సివ్ రైటర్ని ఆ టైం కదా రాస్తాను కానీ బట్ అతను చాలా మెజర్డ్ రైటర్ అండ్ ఐ అప్రిషియేట్ ద క్రాఫ్ట్ ఇన్ హిజ్ రైటింగ్ మీరు స్వతహాగా పాటలు కూడా రాస్తారు సంభాషణ డైలాగ్స్ రాస్తుంటారు దర్శకులు మీరు ఎప్పుడూ కూడా సీనియర్స్తో వెళ్ళడము అన్ని రకాలుగా కాకుండా ఒక్కోసారి ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసి కొత్త వాళ్ళని తీసుకుంటూ ఉంటారు సాహిత్యంగా కానివ్వండి నటన పరంగా కానివ్వండి దీనికి ఏమైనా పర్టికులర్గా కారణం ఉందో కొత్త వాళ్ళని ఎక్కువగా తీసుకురావడానికి అంటే యూజువలీ మనం ఎంచుకున్న స్టోరీస్ బట్టి అమ్మ నేను ఒక గ్రౌండ్ రియాలిటీకి సంబంధించిన స్టోరీని తీస్తూ ఉంటే ఒక మట్టి మనిషికి సంబంధించిన స్టోరీ తీస్తూ ఉంటే ఒక ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఇమేజ్ తోటి మనం డెఫినెట్గా చెప్పలేం అంటే చాలామంది చాలా సినిమాలు నేను రాసిన కథల్లో ఆ నెల టికెట్లో కూర్చున్న కుర్రాడే స్టేజ్ మీదకి వచ్చేస్తే ఎలా ఉంటుందో అలాంటి కొన్ని సబ్జెక్ట్స్ నేను తీసుకున్నప్పుడు ఎలాంటి ఇమేజ్ లేని ఒక ఆర్టిస్ట్ కావాలి అంటే ఆ చేస్తున్న వ్యక్తి పేరు కాకుండా క్యారెక్టర్ పేరు గుర్తుండి ఎలా ఉండే ఆర్టిస్టులను తీసుకోవాలి అంటే వాళ్ళ ఇమేజ్ నాకు ప్రతిబంధకం కాకూడదు అంటే కొన్ని సబ్జెక్ట్స్కి అదృష్టమో దురదృష్టం నేను తీసుకున్న ఎక్కువ సబ్జెక్టులు అవి కాబట్టి వాటికి సంబంధించింది ఇప్పుడు నేను ఒక హిందీ ప్రాజెక్ట్ ఒకటి చేస్తున్నాను బాలీవుడ్ సూపర్ స్టార్ సల్మాన్ ఖాన్ బ్రదర్ అర్బాజ్ ఖాన్ హీరోగా చేస్తున్నాడు బికాస్ ఆ సబ్జెక్ట్కి ఆ స్టేచర్ ఆ ఇది అవసరం సో అలాంటి ఒక స్టేచర్ ఉండే ఒక సబ్జెక్ట్ నేను తయారు చేసినప్పుడు మేబీ దానికి తగిన ఒక ఆర్టిస్ట్తో వర్క్ చేసే అవకాశం వస్తుంది బట్ ఐ ఫీల్ మోర్ కంఫర్టబుల్ యంగ్స్టర్స్ తోటి న్యూ కమ్మర్స్ తోటి ఇంటరాక్ట్ అవుతూ కొత్త విషయాలు తెలుసుకుంటూ సీనియర్స్ తోటి ఎంత నేర్చుకుంటామో కొత్తగా వచ్చిన వాళ్ళతో కూడా నేర్చుకునే అవకాశం ఉంటుంది కదా రామానాయుడు గారితో సురేష్ ప్రొడక్షన్స్లో కూడా మీరు సినిమా తీశారు ఆ తర్వాత మళ్ళీ పెద్ద బ్యానర్లు అంటే ఇప్పుడు సోకాళ్ళు ఒకటి ఉంది పెద్ద బడ్జెట్ సినిమా ప్యాన్ ఇండియా సినిమా ఇవి సునీల్ కుమార్ రెడ్డి గారు తీయలేకన తీయగలిగే ఇష్టం లేకన అంటే ఈ సినిమాలు చేయగలుగుతారులే ఆయన అనే ఒక ముద్ర పడిపోతుంటుంది ఇండస్ట్రీలో పెద్ద సినిమాలు ఎందుకు చేయట్లేదు గుడ్ బి మేబీ ది థింక్ ఇండస్ట్రీ మార్కెట్ నేను ఆ మెచ్యూరిటీకి వచ్చాను అని వాళ్ళకి అనిపించినప్పుడు ఐల్ గెట్ ఆఫర్స్ సి నేను చదలవాడి శ్రీనివాసరావు గారికి ఒక సినిమా చేశాను సో ఆయన బ్యానర్లోనే హిందీకి కూడా నేను వెళ్తున్నాను దెర్ ఈజ్ ఆల్వేస్ వర్క్ ఫర్ ఎవ్రీ కైండ్ ఆఫ్ ఫిల్మ్ మేకర్ అంటే ఇది పెద్ద ఇది చిన్న అనే డిఫరెన్స్ ఎప్పుడు అంటే న్యాచురల్లీ సమాజం ఆ మెజర్మెంట్ ఆ గీత బట్టి గీస్తున్నప్పటికీ కూడా వాట్ మ్యాటర్స్ మోర్ ఈజ్ వెదర్ యూ ఆర్ హ్యాపీ డూయింగ్ ఇట్ ఆర్ నాట్ నేను చేస్తున్న పని గురించి డెఫినెట్గా ఒక స్టార్ హీరోతోటి మనం వర్క్ చేసినప్పుడు మనం చెప్పాలనుకున్న మెసేజ్ ఇంకా ఎక్కువ విస్తృతంగా రీచ్ అవుతుంది అన్న ఆలోచన అంటే మాస్ మీడియం తాలూకా ఎగ్జాక్ట్ రిపకషన్స్ కానీ లేకపోతే బెనిఫిట్స్ కానీ పొందగలిగే అవకాశం ఉంటుంది అలాంటి ఒక మూమెంట్ని అంటే ఇక్కడ కమర్షియల్ మూమెంట్ లేకపోతే ఒక హైయర్ పెడస్ట్రైన్ మీద ఉన్నాము ఫైనాన్షియల్గా అనే దానికంటే కూడా ఎక్కువ మందికి రీచ్ అవ్వగలిగే ఒక పొజిషన్లోకి వెళ్ళటం అనే ఒక క్రెడిట్ ఒకవేళ తీసుకునే అవకాశం వస్తే ఐఎమ్ ఆల్వేస్ రెడీ ఫర్ దట్ అవార్డ్స్ వస్తున్నప్పుడు మీరు మీరు చాలా సింపుల్గా లైఫ్ని చూస్తున్నారు అంటే మీరు జీవించకుండా అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారు అబ్జర్వ్ చేసేవారు ఎప్పుడు పెయిన్ అంటే తను తీసుకురు మరి ఎక్కువగా సుఖ దుఃఖాలు సమత్వ స్థితి అని ఇందాక ఒక సందర్భంలో మీ మాటలు లేవేంటి మీరు ఇలా చూస్తున్నప్పుడు మీ యొక్క సినిమాకు అవార్డు వచ్చింది లేదా మీ టీమ్కు దాదాపు పద్దెనిమిది స్టేట్ అవార్డ్స్ వచ్చాయి ఇన్ని అవార్డ్ విన్నింగ్ డైరెక్టర్ అన్న పేరుగా సునీల్ కుమార్ రెడ్డి గారు వస్తున్నప్పుడు అనౌన్స్మెంట్ వస్తున్నప్పుడు మీ దాకా విషయం వస్తున్నప్పుడు మీరు అసలు ఏమైనా ఫీల్ అయ్యేవారా హ్యాపీగా వారు ఎగ్జైట్మెంటో ఏదైనా యా అసి మనం ఒక పని చేస్తున్నప్పుడు దాని సాటిస్ఫాక్షన్ పూర్తిగా తీసుకోవాలి అనేది నా మెయిన్ ఫండమెంటల్ ఎందుకంటే రిజల్ట్ మూమెంట్ రిజల్ట్ చాలా తక్కువ టైం ఉంటుంది మీ సినిమా చాలా బాగుందండి ఒక రిజల్ట్ ఓకే ప్లస్ బాగాలేదండి ఓకే దట్స్ ఓన్లీ ఏ మూమెంట్ బట్ ఈ ప్రాసెస్ ఉంటుంది కదా మేకింగ్లో ఈ ప్రాసెస్ని మనం ఎంజాయ్ చేయకుండా కేవలం ఆ రిజల్ట్ వాడు ఆ తెల్లారి పన్నెండు గంటలకో లేకపోతే రెండు గంటలకో బయటకు వచ్చిన ఆడియన్స్ చెప్పిన దాని ప్రకారమే నా వర్క్ డిపెండ్ అయి ఉంటుంది అనుకోవటం అన్నది ఎప్పుడూ ఉండకూడదని సో ఎనీ ఫిల్మ్ ద ఎంటైర్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ మై ఫిల్మ్ మేకింగ్ రాసిన దగ్గర రాసిన దగ్గర నుంచి తీసిన వరకు అది థియేటర్కి పంపించే వరకు ఐఎమ్ సో అంటే ఇన్వాల్వ్ అండ్ ఎంజాయ్ ఇప్పుడైతే దానికి ఒక ఎక్నాలజ్మెంట్ కూడా వస్తుందో ఫర్ మై టీమ్ ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ చాలామంది నన్ను అడిగారు మీరు ఎందుకే ఫిల్మ్ బాయ్ సునీల్ కుమార్ రెడ్డి అని ఎందుకు రండి మా అబ్బాయి వాడు సెవెంత్ క్లాస్ చదువుతున్నాడు
మీరు స్పృశించిన అనేక సామాజిక అంశాల్లో హనీ ట్రాప్ సినిమా కూడా సమాజానికి సంబంధించిన ఒక అంశం ఇది మనం తరతరాలుగా చూస్తున్నాం ఇప్పుడు విచిత్రంగా సైబర్ క్రైమ్స్లో కూడా ఈ పేరు వినిపిస్తూ వస్తుంది హనీ ట్రాప్ సబ్జెక్ట్ తీసుకోవడానికి ఏదన్నా సిచ్యువేషన్ ట్రిగర్ చేసింది అది హనీ ట్రాప్ సబ్జెక్టు వామన్ రావు గారు అని మా మిత్రుడు కామన్ మిత్రుడు ద్వారా పరిచయం వైజాగ్లో సో హీఈస్ ఆల్సో ఎ రైటర్ థియేటర్ రైటర్ ప్రొడ్యూసర్ అతను తీసుకొచ్చిన ఒక స్టోరీ ఇలాంటిది నేను కూడా సామాజికంలో ఇలా జరిగిన ఇష్యూస్ని టచ్ చేసున్నాను కాబట్టి మీరు చేస్తే బాగుంటుందండి అని అతని స్టోరీ బాగుందండి బట్ దీనికి హనీ ట్రాప్ అనే టైటిల్ బాగుంటుంది అన్నది మాత్రమే నా సజెషన్ తప్ప కథ మొత్తం వామన్ రావు గారికి చెందుతుంది ఆ క్రెడిట్ డెఫినెట్లీ గోస్ టు హిమ్ అండ్ మీరు అన్నట్టు సమాజంలో చుట్టూ జరుగుతున్నది చాలా ఎక్కువగా ఉంది చాలా విపరీతంగా పెరిగింది బికాస్ ఆఫ్ సోషల్ మీడియా ఈరోజు విక్టిమ్స్ నెంబర్ పెరిగిపోతూ ఉంది ఒకప్పుడు రేర్గా ఉండేవాళ్ళు విక్టిమ్స్ ఇప్పుడు నా నెంబర్ చాలా పొటెన్షియల్గా ఇంక్రీజ్ అయిపోతూ ఉంది దాని గురించి అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయడంలో అది కూడా చిన్న పాత్ర పోషించుంటే ఐ విల్ బీ వెరీ హ్యాపీ తిహార్ కాలేజీ ఎందుకు తీయాలనిపించింది అంటే ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ గురించి ఒక సెటాయిర్ అమ్మా అది ఎడ్యుకేషన్ అనేది ఒక అద్భుతమైన ఎన్విరాన్మెంట్లో జరగాలి తప్ప దాన్ని జైల్లో కుక్కేసినట్టు తలుపులు వేసి బంధించేసి మార్కులు మిషన్లుగా తయారు చేయడం అన్నది ఐఎమ్ పర్సనల్లీ ఎగనెస్ట్ టు దాట్ అండ్ దాన్ని ఎక్స్ప్రెస్ చేయడం కోసం చేసిన ఒక ప్రయత్నం వెల్కమ్ టు తిహార్ కాలేజ్ అన్నది మీరు సినిమాలు ఎక్కువగా థియేటర్లో రిలీజ్ చేయడానికే ఇష్టపడుతుంటారు ఇప్పుడు ఓటీటీలు వచ్చాయి చాలా మాధ్యమాల ద్వారా సినిమాలు వెళ్తాయి ఎందుకు అంటే దానికి ఏమైనా కారణం ఉందా థియేటర్లోనే రిలీజ్ చేయాలి అనేదానికి అంటే సినిమా అన్నది దేనికోసం అయితే ఒకటి తయారు చేయబడిందో అక్కడికి అది వెళ్తేనే దాని సార్థకత సినిమా వస్ ద ఇంటెన్షన్ ఈజ్ టు సెలబ్రేట్ ఇట్ ఆన్ ది సిల్వర్ స్క్రీన్ సో అది దాని తర్వాత ఓటీటీకి రావడం అనేది ఒక మంచిదే అది ఎందుకంటే ఎక్కువ మందికి రీచ్ అవుతుంది అన్నది బట్ థియేటర్ హ్యాస్ ఇట్స్ ఓన్ ఇంపార్టెన్స్ అండ్ దాని ఇంపాక్ట్ వేరుగా ఉంటుంది అండ్ ఓటీటీలో ఆడియన్ ఈజ్ మోర్ పవర్ఫుల్ థియేటర్లో ఫిల్మ్ మేకర్ ఈజ్ మోర్ పవర్ఫుల్ ఇది నా నా ఫీలింగ్ ఎందుకంటే మీరు లోపలికి వచ్చారు థియేటర్లో నేను ఒక ఫిల్మ్ మేకర్గా నేను ఆపినప్పుడే సినిమా అవుతుంది మీరు మాక్సి మ్యాక్సిమం మీకుంటే ఇదేమిటి రైట్ ఏమిటంటే బయటకు వెళ్ళిపోవడం ఒకటే రైట్ పాజ్ చేసి నన్ను నాగమని చెప్పే రైట్ ఒక ఆడియన్స్ లేదు సో ఆ విషయంలో చూసుకుంటే థియేటర్లో ఫిల్మ్ మేకర్ మోర్ పవర్ఫుల్ బట్ ఓటీటీలో ఆడియన్ ఈజ్ వెరీ పవర్ఫుల్ అతను పాజ్ బటన్ కొడితే సూపర్ స్టార్ అయినా వెయిట్ చేయాల్సిందే అతను పని చేసుకొని వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ ఓపెన్ చేస్తే కానీ యాక్ట్ చేయలేదు సినిమా ప్రపంచం అన్ని రంగాలు వేరండి ఇక్కడ ఒక సక్సెస్ ఒక ఫెయిల్యూర్తో మనిషిని డిసైడ్ చేసేస్తారు వాళ్ళ కెరీర్ అంతా అటువంటి ఈ ప్రపంచంలో ఫెయిల్యూర్స్ని సక్సెస్ని రన్ చేస్తూ ఇంకా కంటిన్యూస్గా సినిమాలు తీస్తూ మీ అస్తిత్వాన్ని నిలబెట్టుకోవడానికి ఏమైనా ప్లానింగ్ ఉందా అంటే ఎకనామికల్గా ఒక సినిమా ఫెయిల్ అయితే కథం ఇంకా జీవితం కొలాబ్స్ అయిపోయి ఆత్మహత్యలు చేసుకున్న కుటుంబాన్ని చూస్తున్నాం ఇక్కడ ఏదైనా మీ ట్రిక్స్ లేదా ఏదైనా చిట్కాలు ఏమైనా ఎకనామికల్గా ప్లానింగ్ ఇవన్నీ ఎలా సాధ్యమవుతుంది కంటిన్యూ ఎలా అవుతున్నారు మీరు అసలు అంటే నేను ఒక ఫిల్మ్ చేస్తున్నప్పుడు ఆ ఫిల్మ్ గురించి నాకు ఏ దిగులు ఉండదు ఈ సినిమా ఆడిన తర్వాత తర్వాత సినిమా తీద్దాం అనే ప్లానింగ్ ఎప్పుడు ఉండదు ఈ సినిమా చేస్తూ ఉన్నప్పుడే తర్వాత సినిమా ప్లానింగ్ నేను చేసుకుంటాను సో నెక్స్ట్ సినిమాకి అయితే డౌట్ ఏం లేదు నాకు సో న్యాచురల్లీ ఈ సినిమా రిజల్ట్ ఎలా ఉన్నా కానీ నా నెక్స్ట్ సినిమా జరుగుతుంది ఆ నెక్స్ట్ సినిమాలో కూడా సేమ్ ఇదే ప్రాసెస్ ఉంటుంది కాబట్టి ద చైన్ విల్ గో ఆన్ ఓకే ఇఫ్ ఐ థింక్ ఈ సినిమా పెద్ద సక్సెస్ అయిన తర్వాత నా రేట్ ఎంత చెప్దామనో లేకపోతే నేను ఈ సినిమా తీద్దామనో ఆ ప్లానింగ్ లేమీ పెట్టుకోలేదు సో బికాస్ మై అప్రోచ్ టు సినిమా ఈజ్ నాట్ రిజల్ట్ ఓరియంటెడ్ మై అప్రోచ్ టు సినిమా ఈజ్ అబౌట్ ఎమోషన్ ఓరియంటెడ్ నేను చెప్పాలనుకుంటున్న ఎమోషన్స్ని చెప్పడం కోసం మాధ్యమాన్ని వాడుకుంటున్నాను తప్ప సో అంతకంటే ద మూమెంట్ ఐ థింక్ హ్యావ్ డన్ ఎనఫ్ పెద్ద చెప్పాలనంత ఎగ్జైట్మెంట్ నాకేం లేదు అనుకున్నప్పుడు ఇలాంటి పని చేయాల్సిన అవసరమే లేదు ఇంకా చాలా పనులు ఉన్నాయి ఇంకా చాలా గొప్ప పనులు కూడా ఉండి ఉండొచ్చు నాకు ఒక చిన్న క్యూరియాసిటీతో కూడిన క్వశ్చన్ మీరు సినిమాల్లో అంటే మీరు ఒక ప్రొఫెషన్ని మీకు ఒక థాట్ రాగానే ఇది కరెక్ట్ కాదంటే నేను వదిలేస్తున్నా అనుకుంటున్నా వ్యక్తిత్వం చూస్తున్నాను కదా సినిమాల్లో సక్సెస్ రాలేదండి మీరన్న మీ లెక్కల ప్రకారం సునీల్ కుమార్ రెడ్డి ఏం చేసేవారు అసలు సినిమాలు వదిలేస్తే డెఫినెట్గా ఏ పని చేసినా కానీ ఇష్టపూర్వకంగానే చేసేవాడిని ఎంజాయ్ చేస్తూ చేసేవాడిని అంటే అది ఏ పని అయినప్పటికీ కూడా నేను ఒకవేళ ఇక్కడ ఈ
స్కూల్ దాకా తీసుకొని వెళ్ళి ఈరోజు నాకు ఎందుకు వెళ్ళాలనిపించక పోతే నేను ఇంటికి తీసుకొచ్చేసిన సందర్భాలు తప్ప పుష్ చేసిన సందర్భం ఈరోజు వరకు లేదు అండ్ ఐ డోంట్ లైఫ్ ఇట్స్ అ ప్రీషియస్ థింగ్ చాలా గొప్పది అది ఇష్టం లేకుండా ఏ పని చేయొద్దు ఓకే మీ ప్రాజెక్ట్స్ ఇప్పుడు మీరు ఇందాక ఒక సందర్భంలో చెప్పారు నేను తెలుగులో ఈ సినిమా చేయబోతున్నాను ఇంకొకటి సామాజిక అంశంతో కూడుకుంది అని ట్రాన్స్జెండర్ నేపథ్యం అది కాకుండా ఇంకేమేమి వర్క్అవుట్ జరుగుతుంది ఇప్పుడు హిందీ ఒక ఫిల్మ్ ఆ షూట్కి వెళ్తున్నాను మార్చ్ ఫస్ట్ వీక్ నుంచి షూటింగ్ ఉంది అర్బాజ్ ఖాన్ గారు హీరోగా చేస్తున్నారు అందులో కాశ్మీర్ బ్యాక్డ్రాప్లో ఆ సినిమా ఉంటుంది టోటల్ ఎంటైర్ ఫిల్మ్ అక్కడే షూట్ చేస్తున్నాను చండీగఢ్ మనాలి అండ్ కాశ్మీర్ అక్కడ షూటింగ్ జరుగుతుంది అండ్ మలయాళంలో మరుభూమికి వెళ్ళని నేను చేసిన ఒక సినిమా రిలీజ్కి రెడీగా ఉంది తమిళ్లో ఒట్టక దేశం అనే ఒక ఫిల్మ్ ఈ రెండు ఈ రెండు భాషల్లో ఉన్నాయి అండ్ హిందీ తెలుగు మొత్తం ఈ నాలుగు ప్రాజెక్ట్స్ యాజ్ ఆఫ్ నాకు తెలుగు తమిళ్ మలయాళంలో మీరు తెలుగు ఎక్కువగా చేశారు తమిళ్ మలయాళంలో మొత్తం ఎన్ని సినిమాలు చేస్తున్నారు నేను మలయాళంలో రెండు సినిమాలు చేశాను అండ్ తమిళ్లో ఒక సినిమా చేశాను అక్కడ ఎలా ఉందండి మీ సక్సెస్ రేట్ సో అక్కడ ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ అంటే ఒకటి రిలీజ్ అయింది అది పర్వాలేదు బాగానే ఉంది సో సెకండ్ ఫిల్మ్ చేసే అవకాశం మీ అక్కడ మీ పేరు ఏదో ఉంది సునీల్ సునీల్ పి రఘురామ్ రఘురామ్ గారు రఘురామ్ రెడ్డి గారు నా మా ఫాదర్ పేరు సో సునీల్ పి రఘురామ్ అని ప్రాంతానికి తగ్గట్టుగా మోల్డ్ అవ్వడం అంటే అక్కడ ఆ తండ్రిని పేరులో పెట్టడం అనే ఒక కల్చర్ ఉన్నప్పుడు ఆ అవకాశాన్ని నేనెందుకు వదులుకోవటం సో ఐ విల్ దాట్ టోటల్గా ఇన్ని సినిమాలు చేశారు ఇంత పెద్ద ప్రస్థానం అంటే ఒప్పుకున్న ఒప్పుకోకున్న ఒక నిజం ఏంటంటే ఇరవై సంవత్సరాలు ఈ ఫీల్డ్లో కంటిన్యూ అవ్వడం అంటే అది అంత చిన్న విషయం కాదు మీరు అప్రయత్నంగా చేశారా ప్రయత్నపూర్వకంగా చేశారా అన్ని పక్కన పెడితే లాంగ్ జర్నీ ఇరవై ఐదు సినిమాలు కూడా ఇప్పుడున్న డైరెక్టర్స్లో ఇరవై ఐదు సినిమాలు అంటే మామూలు విషయం కాదు ఇంత చూసిన మీరు లైఫ్ని చాలా సింపుల్గా డెఫినేషన్ ఇస్తున్నారు ఇంత ఇవాళ వచ్చింది లైఫ్ హాయిగా ఎంజాయ్ చేయండి అని ఇప్పుడు వచ్చే జనరేషన్ జీవితం గురించి చాలా ప్లాన్ చేసుకొని ఇది చాలా కష్టమైన విషయం జీవితం అనే ఆలోచనలో ఉంటున్నారు కదా మీరు వాళ్ళకి ఏం చెప్తారు సి మెయిన్ థింగ్ వాళ్ళు మనం ఎంత అదృష్టవంతులో మనకు తెలియకపోవడమే పెద్ద దురదృష్టం మనం ఎప్పుడూ కూడా మనకు లేని దాని గురించి వెతుకుతూ ఉంటాం తప్ప ఉన్నదాన్ని ఎంజాయ్ చేయటంలో సెలబ్రేట్ చేసుకోవటంలో ఫెయిల్ అవుతూ ఉన్నాం అండ్ సమాజం కూడా అదే పుష్ చేస్తూ ఉంది ఇప్పుడు మీకు ఫలానా ఇది చేశారు మీరు దాని గురించి మెచ్చుకోవడం గురించి నెక్స్ట్ తర్వాత ఏం చేయబోతున్నాం లేకపోతే ఇంకా అది లేదేమిటి అని అడగటానికి లిమిటే ఉండదు ఇవ్వటానికి లిమిట్ ఉంటుంది అలాగే ఇప్పుడు మన దగ్గర ఉంది దేవుడు కానివ్వండి ప్రకృతి కానివ్వండి మనకు కొన్ని ఇచ్చింది దాన్ని ఎంజాయ్ చేయాలి ఫస్ట్ దాని తర్వాత మిగతా వాటి కోసం ప్రయత్నం చేయండి బట్ డోంట్ ఫర్గెట్ దట్ యూఆర్ వెరీ లక్కీ మన అదృష్టం తెలియకపోవడం పెద్ద దురదృష్టం అదొకటి గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలు అండ్ అప్పుడు మీరు ఆలోచించినప్పుడు అరే నేను ఎంత హ్యాపీగా ఉన్నా రెండు కాళ్ళు ఉన్నాయి వెళ్తున్నాం మాట్లాడడానికి ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు ఇంటికి వెళ్తే అన్నం పెట్టి అమ్మ ఉంది ఏమైంది ఒక కోటి రూపాయలు లేవు ఓకే కారు లేదు సో వాట్ నాకైతే ఇవ్వుంది కదా నా దగ్గర ఒక మంచి సైకిల్ ఉంది నా దగ్గర ఒక బైక్ ఉంది వాట్ ఎవర్ యూ హ్యావ్ ఫస్ట్ వాటికి థ్యాంక్ఫుల్గా ఉన్నారు అంటే ఆ డైమండ్స్ ఆ ఎనర్జీ మనకి డెఫినెట్గా ఎంతకంటే బెటర్గా ముందుకు తీసుకొని వెళ్ళడానికి అవకాశంగా ఉంటుంది తప్పితే ఎప్పుడైతే మనం వ్యాలిడేషన్ కోసం ట్రై చేస్తామో ప్రాబ్లం ఉన్నాం మన పేదరికం ఎప్పుడు మనం ఎంచుకున్న నెయ్బర్ బట్టి ఆధారపడి ఉంటుంది ఎందుకంటే పెద్దవాడిని చూస్తున్న ప్రతిసారి మనం పేదవాడిగానే బతుకుతూ ఉంటాం సో మనకంటే తక్కువగా ఉన్నవాడిని చూసి గర్వపడి పొగరు పెంచుకోవటం ఎంత తప్పు ఇది కూడా అంతే తప్పు అది స్టార్ట్ అవుతే నెవర్ ఎండింగ్ గేమ్ అవుతుంది అప్పుడు కంపారిజన్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సునీల్ గారు మీ అసలు ఎంతసేపు మాట్లాడినా తీరని సబ్జెక్ట్ ఉంది ఎందుకంటే ఇది మీరు ఎంచుకుంది కూడా పరిధులు దాటిన సమాజం గురించి కనుక మరొక సందర్భం కనుక వస్తే మీ సినిమా మళ్ళీ రిలీజ్ అయిన తర్వాత తప్పకుండా మీ మనోభావాన్ని మళ్ళీ మా ప్రేక్షకులకు తెలియజేసే ప్రయత్నం చేస్తాము థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మీరు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ యూ చూసారు కదండి ఇది ఇవాళ కార్యక్రమం చిత్రసీమలో మరొక సెలబ్రిటీతో మళ్ళీ కలుద్దాం అంతవరకు సెలవు మరి నమస్కారం